আমাকে একটু 5 মিনিটস আমরা কি একটু রিভিউ করব নাকি টোটাল ক্লাস তো স্টার্ট হয়ে দেন 5 মিনিট একটু রিভিউ করলে ভালো হয় একটু রিভিউ করব না ওকে সো লেটস স্টার্ট যেই বিষয়টা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের যে সেকশন 45 যেটা ছিল নেট ফেয়াবল টেক্সট নেট ফেয়াবল টেক্সটটা ক্যালকুলেশন হবে কোথায় 9.1 ফর্ম বা রিটার্ন যেটা আমরা সাবমিট করব 9.1 এ নেট নেট ফেয়াবল টেক্সট আমরা ক্যালকুলেশন করব টোটাল ফর্ম তো ফর্মের মধ্যে বিগিনিং এ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আউটপুট টেক্সট টোটাল আউটপুট টেক্সট এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দেন এখান থেকে আমরা সাবট্রাক্ট করে দিব ইনপুট টেক্স ক্রেডিট গুলো যেটা আমরা গত ক্লাসে 46 সেকশন 46 এ পড়েছিলাম ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট আমরা জানি কোন কোন জায়গা থেকে কিভাবে আমরা ইনপুট ট্যাক্স পাবো কি কি ডকুমেন্টের সাথে দিতে হবে তাই না অ্যাটাচমেন্টে যেটা 9.1 এ লাগবে আচ্ছা এরপরে এটা আমরা মাইনাস করব দেন আমরা অ্যাড করে নিব ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে আমি কোথাও কোনো কিছু কারোর কাছ থেকে যখন আমি টিডিএস করে রাখবো দ্যাট ইজ ভ্যাট টাকে বা ভিডিএস করে রাখবো ভ্যাট ডিডাকটেড ট্যাক্স আমি যখন অন্যের কাছ থেকে এটা ডিডাকশন করে রাখবো দ্যাট মিনস এটা একটা লাইবিলিটি সো ইট উইল বি অ্যাডেড ওকে अगेन অন দা আদার হ্যান্ড আপনি কোথাও থেকে কোনো কোথাও আপনি প্রোডাক্ট বা কোনো সাপ্লাই করলেন এজ এ বিজনেসম্যান টু দা উইথহোল্ডিং এন্টিটি সেখানে কি করবে আপনার কাছ থেকে তারা বিডিএস করে রাখবে সো এইটা হলো আপনার লাইবিলিটিটা আপনি ওখানে আপনি কি করলেন এইটা হলো একটা লাইবিলিটি যেটা আপনার কাছ থেকে আরেকজন কেটে রেখেছে সুতরাং এইটা হবে আপনার জন্য ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিষয় এই জিনিসগুলো আমাদের ভেরি ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে কোনটা যোগ হবে কোনটা বিয়োগ হবে এবং কেন হবে যদি আমরা কেনটা না বুঝি দেন ইউ ক্যানট রিমেম্বার দিস ওকে আমরা সুতরাং কেনটা খুবই গুরুত্ব সহকারে আমরা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিটের মানেটা কি সেকশন ফর্টি সিক্স আমরা পড়েছিলাম মনে আছে ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট অর্থাৎ আপনি ইনপুট ইনপুট আমরা পড়েছিলাম টু এইটিন এ তে সেকশন টু এইটিন এ তে ইনপুট গুলা কি ইনপুট গুলো আমাদের মনে আছে এবং ইনপুট কেনার সময় আমি ওইটা কিনে নিয়ে আসার সময় আমি ওই স্টেজে কিছু ভ্যাট দিয়ে এসেছিলাম ওই ভ্যাটটাকে আমি এখন যেহেতু আগে দিয়েছি সুতরাং আমি দ্বিতীয়বার আর দিব না এই কারণে এটাকে কি করতে হবে সবস্ট্রাক্ট করা অথবা মাইনাস করতে হবে এখন আমি যে টোটালটা ক্যালকুলেশন করবো এই টোটাল থেকে এই লাইবিলিটি টুকু আমি আগে দিয়ে এসেছি কোথায় ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রিতে এটা ডিক্লার করতে হবে ডিক্লারেশন দিতে হবে ফোর পয়েন্ট থ্রি মূসক ফোর পয়েন্ট থ্রিতে বলা হয়েছিল ইনপুট আউটপুট কো এফিসিয়েন্ট মনে আছে আচ্ছা সো এই হচ্ছে আমাদের মানে সেকশন ফর্টি ফাইভ এর ফিচার যেটা এ ফিচার মিনস এই যে ক্যারেক্টার এখানে দেখা যাচ্ছে বা এটা একটা যদি পিকচারের মতো আমরা দেখি এই পিকচারটা ইন ডিটেইল আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ান এ দেখি ঠিক আছে তো আমরা কি বুঝলাম আমরা আউটপুট ট্যাক্স গুলো একসাথে করব টোটাল আউটপুট ট্যাক্স আমরা একসাথে করব গ্যাদার করব দেন এখান থেকে মাইনাস করে দেবো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আমি নিব বা পাবো এরপরে তার সাথে আবার অ্যাড করে দিব ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি কি আবার বলবো সবাই কি ক্লিয়ার বিষয়টা আমরা একটু রেসপন্ড করি দুই একজন এই বিষয়টা কি আমরা ক্লিয়ার যে কেন এটা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট যোগ করব আচ্ছা ফাইন তো আমরা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো যোগ করব জাস্ট অপোজিট সাইড হলো ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো আমরা বিয়োগ করব দেন আমরা নেট পেয়াবল ট্যাক্স পাবো অ্যাজ পার সেকশন ফর্টি ফাইভ আর এই জিনিসটা ক্যালকুলেশন বা টোটাল প্রসিডিওরটা আমরা কোথায় ক্যালকুলেশন করি অনেকগুলো পেজ পাবো আমরা যখন আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ান রিটার্ন সাবমিট করব আমি যদি রেজিস্টার্ড পার্সনের হই রেজিস্টার্ড পার্সনের রিটার্ন সাবমিশন হয় মূসক নাইন পয়েন্ট এ That is form 9.1, ঠিক আছে ওই জায়গাটায় এই ফিচারটা বা এই পিকচারটা আমরা ইন রিয়েল মানে কিভাবে ক্যালকুলেশন হচ্ছে একটার পর একটা এই লেআউটটা ওখানে মেনটেন করা হবে ঠিক আছে তো এটা ছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকশন এরপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সেকশন আমরা পড়েছিলাম এগুলো হচ্ছে এটা ছিল আমাদের হাই ভ্যালু ট্রানজেকশন যেটা সিক্স পয়েন্ট টেন এ আমরা মশকে আমরা কোথায় এনবিআর এ আমরা এটাকে রিপোর্ট করব আর স্পেশাল কিছু এনবিআর এর বিশেষ কিছু অ্যাপ্রুভ করা সফটওয়্যার আছে যেগুলো ইউজ করলে আমাদের আলাদাভাবে আর এটা রিপোর্ট করতে হয় না এটা একটা বিষয় ছিল এরপরে ছিল যেটা সেকশন টু এইটিন এ যেখানে ইম্পোর্ট বলা ইম্পোর্ট গুলো ছিল কি কি আসবে এবং কি কি আসবে না এখানে ডিটেল আমি বলছি না আর এইখানে যেটা ছিল 
এই ইনপুটের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেকশন সেকশন ফর্টি সিক্স ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট আমরা কখন পাব যদি আমি কোন ট্রানজেকশন করে থাকি এক লাখ টাকার উপরে যে ট্রানজেকশন গুলা এই ট্রানজেকশন গুলা যদি আমি ক্যাশে করে থাকি এইখানে কন্ডিশন বলা হচ্ছে ক্যাশে ট্রানজেকশন করলে আমরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো না সিমিলারলি আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আমরা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো স্টিল আমরা টাকটা ট্যাক্স পিরিয়ড এর মধ্যে এইটাকে আমি ক্লেইম করি নাই দ্যাট ইজ আমার রিটার্নে আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নেই নাই তাহলে আমি কিন্তু এইটা আর পাবো না সময় যেহেতু প্রোডাক্টটা এক্সাম টেট সুতরাং এখানেও আমি ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো না ওকে তারপরে টার্ন ওভার ট্যাক্স সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পেইড অন দা ইম্পোর্ট আচ্ছা ইনপোর্ট এর ক্ষেত্রে যদি আমি টার্ন ওভার ট্যাক্স পেমেন্ট করে থাকি সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যদি আমি পেমেন্ট করে থাকি আমরা এই ক্ষেত্রে ইম্পোর্ট ট্যাক্স পাবো না আচ্ছা এরপরে ভ্যাট রেস আর বিলো ফিফটিন পার্সেন্ট আমরা জানি থার্ড স্কেডিউল কি বলা আছে আমাদের থার্ড স্কেডিউল এর সেট কি কি अमाउंट আছে ব্যাপারটা আমাদেরকে দেয় না তাদের যে নির্দিষ্ট ফর্ম আছে আমরা কারেন্ট বিল দেখে থাকি বাসা বাড়িতেও দেখেছি যেরকম কারেন্ট বিলের ফর্মেট আছে ইলেকট্রিসিটি বিলের যে ফর্মেট আছে ওই ফর্মেট গুলাই আমাদের জন্য মানে ওইখানে যখন কোন প্রোডাকশন বা কোন কোন ফ্যাক্টরি ইলেকট্রিসিটি বিল যেখানে দেওয়া হচ্ছে এখানেও কিন্তু আপনাকে ওই ওই ফর্মটাই বা ওই বিলটাকে আপনাকে ট্রিট করতে হবে অ্যাজ আরো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছিল যেটা আমি আবারও গল্প আকারে বুঝে দিই আমি যদি এনা পরিবহনের মালিক হই তাহলে এনা পরিবহনের বিজনেস আমার প্যাসেঞ্জার ক্যারি করা হচ্ছে আমার বিজনেস হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমি যদি নিজে আবার ইম্পোর্ট করে আনি বাস গুলো দেন আমি ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো যদি আমরা এমন হয় আমি এনা পরিবহন বাট আমি আরেকজন লোক গাড়ি ইম্পোর্ট করে এনে আমার কাছে বিক্রি করে তখন আমি ইম্পোর্ট ট্যাক্স মানে ওই যে যিনি যিনি গাড়িটা ইম্পোর্ট করে এনে এনার কাছে বিক্রি করলো তিনি আবার ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন না আচ্ছা একইভাবে জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে একইভাবে চিন্তা করব তারা নিজেরা যদি ওই ওই ইনস্ট্রুমেন্ট বা ইকুইপমেন্ট গুলা যদি নিজেরা ইম্পোর্ট করে আনে ইম্পোর্ট স্টেজে যে ডিফারেন্ট কাইন্ড 
যেমন ধরেন ঢাকা ক্লাব আছে ধানমন্ডি ক্লাব আছে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে সোসাইটি আছে স্পোর্টিং ক্লাব আছে এই জায়গাগুলো আমরা যে মেম্বারশিপ ফিস গুলা বা সাবস্ক্রিপশন নামে আমরা যে পেমেন্ট করে থাকি এগুলোর উপরে ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট হয় না হ্যালো না আচ্ছা এরপরে আসেন গুডস ট্রান্সপোর্টেশন এটা কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশন ট্রান্সপোর্টেশন বুঝতে হবে এটা কিন্তু নর্মাল প্যাসেঞ্জার ক্যারি করে যে বাস গুলো সেইগুলো নয় গুডস পণ্য পরিবহন করা যে ইগুলা এইখানে যে ইম্পোর্ট ট্যাক্সটা দেওয়া হয় এরা কিন্তু পুরোটার উপরে পাবে না এরা কিসের উপরে পাবে কতটুকু পাবে এরা পাবে হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট পার্সেন্ট পর্যন্ত আচ্ছা আপনাদের এখানে কি আজান হচ্ছে আমি হ্যালো ওকে ম্যাম তো এখানে আমরা অলরেডি রিভিউ হয়ে গেছে আমার মনে হয় আমরা আর আজকে এখানে না থাকি আমরা এটা পড়েছিলাম গত ক্লাসে ফর্টি সেভেন পার্সিয়াল ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট তারপরে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি আগেই পড়েছি এটাও আগে পড়েছি দ্যাট আজকে আমরা উইল স্টার্ট টুডে ফ্রম ফর্টি নাইন সেকশন ফর্টি নাইন সেকশন ফর্টি নাইন হচ্ছে আমরা যে একটু আগে যে পরে আসলাম কোথায় পরে আসলাম সেকশন ফর্টি ফাইভ এর নেট পেয়াবল ট্যাক্স আমরা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট পরে এসেছি একটু আগে পড়েছিলাম না একটু আগে আমরা বলেছিলাম যে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আচ্ছা ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট সেকশন ফর্টি নাইন এ এখানে ট্যাক্স উইথহোল্ড অ্যাট সোর্স দ্যাট ইজ সোর্স এর ট্যাক্স কাটা হবে এবং এইটার জন্য ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বাই দ্য উইথহোল্ডিং এনটিটি लिमिटेड कम्पानी कथा एरा कि लायबिलिटी जमा दिवे रिटार्नेट हिसाब कर ইনক্রিজ করবে লাইবিলিটিটা তাদের জন্য বেড়ে গেল না বোঝা যাচ্ছে কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি ম্যাম আচ্ছা আসলে এইবার সেকশন ওইটাতে যাই দেখেন তো এখানে কি বলা আছে বলা আছে যদি সাপ্লায়ার মেক্স এ সাপ্লাই হুইচ ইজ নট এক্সাম্পটেড অর জিরো রেটে মানে এক্সাম্পটেড হতে পারবে না অর জিরো রেটেড হতে পারবে না টু এ উইথহোল্ডিং এন্টিটি অর্থাৎ আমি যদি সাপ্লাই আমি যদি সাপ্লাই করি আর আমি যদি আমি যদি সাপ্লায়ার হই আর আমি যদি সাপ্লাই করি বা আমি যদি সাপ্লায়ার হই তাহলে কার কাছে টু উইথহোল্ডিং এন্টিটি এই যে বললাম गवर्नमेंट এন্টিটি এনজিও সেকেন্ডারি লেভেল অথবা তার এবব লেভেল ইনস্টিটিউশন গুলো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি যতগুলো আছে হ্যাঁ আচ্ছা এদের লিমিটেড কোম্পানি এদের কারো কাছে যখন এই সাপ্লায়ার কোনো কিছু সাপ্লাই করবে কিসের এগেইনস্টে হবে ধরেন টেন্ডারের এগেইনস্টে কোনো এগ্রিমেন্ট অথবা ওয়ার্ক অর্ডারের এগেইনস্টে আচ্ছা তাহলে কি করবে এই যে এনটিটি গুলা ডিটারমাইন যে রকম নির্ধারিত ভাবে ব্যাট নির্ধারণ করে অর্থাৎ নির্ধারণ করে তারা এটা অ্যাট সোর্সে কেটে রাখবে ঠিক আছে আচ্ছা বলছিলাম এখন আসেন উইথহোল্ডিং এনটিটি শ্যাল নট রিসিভ এনি সাপ্লাই फ्रॉम এ পারসন হু ইজ নট রেজিস্টার অর এনলিস্টেড এখন কথা হচ্ছে এই যে বলা হচ্ছে সাপ্লায়ার সাপ্লায়ার এই যে এখানে সাপ্লায়ার বলা হচ্ছে সাপ্লায়ার বলা হচ্ছে এই সাপ্লায়ার তারা কি করতে পারবে না এরা এনলিস্টেড অর্থাৎ ওই যে উইথহোল্ডিং এনটিটি দেখেন এরা হচ্ছে উইথহোল্ডিং এনটিটি 221 এ বলা আছে এই উইথহোল্ডিং এনটিটি এরা আপনার উইথহোল্ডিং এনটিটি কি বলছে শেল নট রিসিভ এনি সাপ্লাই সাপ্লাই নেবে না বা কোনো পণ্য কিনবে না 
বা কোনো এগ্রিমেন্ট টেন্ডার অথবা ওয়ার্ক অর্ডার যাবে না ওয়ার্ক অর্ডারে যাবে না কার কাছে যারা রেজিস্টার্ড পারসন অথবা এনলিস্টেড না হয় তার মানে হচ্ছে উইথহোল্ডিং এন্টিটি যারা আছে এবং এর বাইরে তারা ট্রানজেকশনে যেতে গেলে কোনো কিছু ক্রয় করতে গেলে টেন্ডার দিতে গেলে এগ্রিমেন্টে যখন যাবে অথবা ওয়ার্ক অর্ডার দিবে অর্থাৎ এই কাজগুলো তারা যখন করবে তারা আরেকজন এমন কারোর সাথে এমন একজন পার্টির সাথে করতে হবে যে অবশ্যই হ্যাটের রেজিস্টার পারসন হতে হবে অথবা এনলিস্টেড পারসন তাহলে এই রেজিস্টার আর এনলিস্টেড পারসন কিভাবে বুঝবো আমরা আমরা জানি রেজিস্টার্ড হলে আমাদেরকে কি দেয় একটা এনবিআর একটা সার্টিফিকেট দেয় না একটা বিন নাম্বার দিয়ে মনে আছে মনে আছে আমাদের ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা বুঝি নি জি ম্যাম জি ম্যাম বুঝতেছি আচ্ছা তো এই যে এনলিস্টেড পারসন রেজিস্টার্ড পারসন তাহলে তারা এনলিস্টেড অথবা রেজিস্টার্ড পারসন ছাড়া কারোর সাথে ডিলিংস এ যেতে পারবে না ভেরি ক্লিয়ার ঠিক আছে আসেন এখন the registered the registered withholding entity shall make an increasing adjustment for the amount of withhold bad and shall pay at the time of filing the return ei je ekhon ashen increasing adjustment keno hobe kar khatate hobe kar return e hobe dekhen amra kotha bolchi amra kotha bolchi withholding entity ei je era withholding entity era jokhon abar oder era to era jokhon eder return submit korbe shekhane ki এটা লাইবিলিটিটা বেড়ে গেল না আমার কাছ থেকে আমি যদি একজন রেজিস্টার পারসন হই আমি তাকে তার সাথে একটা টেন্ডারে গিয়েছিলাম এবং একটা কাজ দিয়েছি যেটার এগেনস্টে আমি বিল পেমেন্ট করেছি তাহলে এই বিল সাপোজ একটা লিমিটেড কোম্পানিতে আমি বিল পেমেন্ট করলাম সে কি করবে বিডিএস করবে করলে তাহলে এই বিডিএসটা আমার লাইবিলিটি কমলো আর তার লাইবিলিটি বেড়ে গেল বোঝা যাচ্ছে তো যখন লাইবিলিটি বেড়ে যাবে টোটাল ভ্যাটটা কি ভ্যাট ইজ দ্য লাইবিলিটি আউটপুট ভ্যাট যেটা আউটপুট ট্যাক্স যেটা ক্যালকুলেশন করা হবে এটা লাইবিলিটির সাথে আমার কাছ থেকে আবার কেটে রাখছে দ্যাট ইজ অলসো লাইবিলিটি সুতরাং এটা যোগ হবে দ্যাট ইজ ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কোথায় রিটার্নে ঠিক আছে ক্লিয়ার আর বলা লাগবে ফর্টি নাইন না ম্যাম বলা লাগবে না ম্যাম এখানে একটু কথা শুনুন ম্যাম আপনি জাস্ট কোশ্চেন করবেন যতটুকু পড়াইছি এতটুকুর মধ্যে আর বাকি তো সেকশন বাকি আছে ওগুলো আসবে আমরা ইনশাল্লাহ বুঝাবো ওকে হ্যাঁ থাকেন সাথে থাকেন আসেন এখন আসেন আমরা পড়ছিলাম কি আমরা পড়ছিলাম আমরা পড়ছিলাম সেকশন ফর্টি নাইন আমি ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি হলে আমরা উইথহোল্ডিং এন্টিটি কে কে আমরা সেটা দেখেছি এখন আরেকটু বিষয় এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে জয়েন্টলি কিন্তু উইথহোল্ডিং এন্টিটি এবং সাপ্লায়ার দুজনে কিন্তু এই ভ্যাটটা পেমেন্ট করার জন্য জয়েন্টলি এবং সেপারেটলি লায়াবল থাকে দ্যাটসঅল এইটা মানে সাবসেকশন ফোর যেটা আছে এখান এবার আসেন সাবসেকশন ফাইভে এখানে কিন্তু আমাদের বোঝার ব্যাপার আছে আমরা সবাই একটু অ্যাটেন্টিভ হই না বুঝলে আপনি ওই সেকশন ফোরে বোঝাটা খুবই ডিফিকাল্ট সবাই একটু মনোযোগী হই এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে সাপোজ আপনি আপনি যে গভর্নমেন্টের বড় বড় প্রজেক্ট চলছে না এখন দেখতে পাচ্ছেন না এই যে মাস ট্রানজিট যে আমাদের এটাকে কি বলে যেমন ধরেন এই যে মেট্রো রেল হ্যাঁ ধরে নেন মেট্রো রেল এই ক্ষেত্রে যে কথাটা বলা হচ্ছে আইন যে যে বিষয়টা ক্লিয়ার করছে যে বিষয়টা বলছে সেটা হচ্ছে মেট্রো রেল যিনি মেট্রো রেল যিনি কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন মেট্রো রেল যিনি কন্ট্রাক্ট নিয়েছেন দেখেন তাহলে আইনটা একটু আমরা দেখে নেই দেন আমরা গল্পে আসি ফর এনি প্রজেক্ট প্রত্যেকটা প্রজেক্টের জন্য বা যে কোনো প্রজেক্টের জন্য ভ্যাট পেয়াবল বাই সার্ভিস রেসিপিয়েন্ট ইজ কালেক্টেড অ্যাট সোর্স এবং ডিপোজিটেড টু দা গভর্নমেন্ট ট্রেজারি ওয়াইল পেইং সার্ভিস পেলো আচ্ছা এখন যেমন ধরেন মেইন কন্ট্রাক্টর উইল নট উইল নট কালেক্ট মেইন কন্ট্রাক্টর উইল নট কালেক্ট দা ভ্যাট অ্যাট সোর্স while paying service value to the subcontractor it is applicable for service only not only for not only not for goods orthat amra jokhon mone koren je 
একটা একজন হলো মেইন কন্ট্রাক্টর ঠিক আছে মেইন কন্ট্রাক্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আর কি বড় বড় প্রজেক্টের একজন কন্ট্রাক্ট মেইন কন্ট্রাক্টর যিনি আছেন মেইন কন্ট্রাক্টর যিনি আছেন ইনি আবার সাব কন্ট্রাক্ট দিয়ে থাকে কিছু কিছু কাজ আপনারা শুনে থাকেন সাব কন্ট্রাক্ট দিয়ে থাকে তো যিনি মেইন কন্ট্রাক্টর তিনি যখন বিলটা বিলটা পরিশোধ করবেন তিনি যখন বিলটা পরিশোধ করবেন ওই প্রতিষ্ঠানে প্রজেক্টের এগেনেস্টে তখন কিন্তু ওনার কাছ থেকে বিডিএস করা হবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড মেইন কন্ট্রাক্টর যখন বিল পরিশোধ করবেন তখন কিন্তু ওনার কাছ থেকে বিডিএস করা হবে এতটুকু ক্লিয়ার মেইন সাব কন্ডাক্টর কে থেকে বিডিএস করা হবে না হ্যাঁ আমি আসতেছি আমি প্রথম যেটা বলছি সেটা কি বুঝেন মনে রাখেন আমি মেইন কন্ট্রাক্টর আমি যখন বিল দিব আমার কাছ থেকে কি করা হবে বিডিএস করা হবে এবার আসেন আমি আরেকজনের কাছে কিছু কাজ সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছি তাহলে কথা হচ্ছে আমি যখন সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছি আরেকজনকে সে যখন আমাকে বিল দিবে আমি কিন্তু তার কাছ থেকে বিডিএস করব না দিয়া আচ্ছা কেন করা হবে না কারণটা বুঝেন কারণটা হচ্ছে আমি যখন মেইন কন্ট্রাক্টর আমি কিন্তু টোটাল কাজের এগেনস্টে বিল দিচ্ছি তাহলে আমার টোটাল কাজে যে বিলটা আমি পেয়েছি এই বিল থেকেই কিন্তু আমি সাব কন্ট্রাক্টরকে দিয়েছি এবং সুতরাং আমার দ্বিতীয়বার যদি আমি আবার যদি দ্বিতীয়বার আমি মেইন কন্ট্রাক্টর যদি আবার সাব কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে বিডিএস করে তাহলে বিষয়টা দাঁড়ায় একই অ্যামাউন্টের উপরে দুইবার ট্যাক্স দেওয়া হচ্ছে যেটা সম্ভব না বোঝা যাচ্ছে কথা यस কেন আচ্ছা হ্যাঁ তাহলে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সাব কন্ট্রাক্টর কখনোই সাব কন্ট্রাক্টর যখন বিল দিবে মেইন কন্ট্রাক্টর তার কাছ থেকে বিডিএস করবে না ক্লিয়ার আসেন এখন এই যে এই এই ফার্ম গুলো এই বড় বড় প্রজেক্ট গুলো এই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য এই যে এই যে এই প্রভিশনটা আছে এখানে সেকশন ফর্টি নাইন ফাইভ এটা কিন্তু সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য এই সেকশনটা সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য গুডস এর জন্য প্রযোজ্য নয় ক্লিয়ার আসেন এখন আবার আমরা একটু ব্যাক হয়ে আসি ব্যাক থেকে বিগিনিং থেকে আমরা কি বুঝতে পেরেছি এটা কখন কে বিডিএস করবে এবং এটা তার জন্য কেন ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে আমরা সবাই একটু স্ক্রিনটা দেখি বুঝতে পেরেছি কিনা বলি আমরা কি ক্লিয়ার আমরা কি বুঝতে পেরেছি मन टोटल টোটাল আউটপুট ট্যাক্স মাইনাস ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট প্লাস ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট মাইনাস ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট সেকশন ফর্টি ফাইভে একটু আগে পড়ে এসেছি তো এখন আমরা দেখব কখন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কিভাবে হবে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট সেকশন টাইটেল হচ্ছে সেকশনের নাম হচ্ছে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বাই দ্য সাপ্লায়ার আফটার ট্যাক্স উইথ হোল্ড অ্যাট সোর্স আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমি কিন্তু মোটামুটি সেকশন ফর্টি ফাইভ ফর্টি নাইন যদি আপনি বুঝেন সেকশন ফর্টি ফিফটি কিন্তু জাস্ট আমি যখন তখন বলেছিলাম কে সাপ্লায়ার আমি সাপ্লায়ার আর হচ্ছে উইথ হোল্ডিং এনটিটি গুলো দুইটা পার্টি রাইট তো উইথ হোল্ডিং এনটিটি কি করেছিল আমার কাছ থেকে আমি সাপ্লাই করেছি টেন্ডারের মাধ্যমে বা ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কোনো পণ্য গুডস বা কোনো কিছু সাপ্লাই করেছি সে কি করেছিল বিডিএস করে রেখেছিল ফর্টি নাইন আবার রিপিট হচ্ছে প্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বিডিএস করেছিল এখন এইটা তার জন্য লাইবিলিটি সুতরাং তার ভ্যাট রিটার্নে এটা কি হবে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এইবার অপোজিট সাইড এইবার চলে আসি সেকশন ফিফটিতে ফিফটি বলছে যখন আমি সাপ্লায়ার আমি যখন সাপ্লায়ার আমার কাছ থেকে কিন্তু বিডিএস করেছে সে উইথ হোল্ডিং এনটিটি এখন আমার কাছ থেকে যখন বিডিএস করেছে দ্যাট মিন্স আমার লাইবিলিটিটা কমে গেছে এখন এই কমে গেছে যে লাইবিলিটিটা আমি যখন আমার টোটাল লাইবিলিটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান এ ক্যালকুলেশন করবো অ্যাজ পার সেকশন ফর্টি ফাইভ আমি সেখানে এটা কি করব 
decreasing korbo decreasing adjustment dibo that is minus korbo just opposite apnara mane mudrar epit ar onno pit just opposite ektu try to understand 49 ebong 50 amra ektu bujhar chesta kori acha ekhon amra law te ki bola ache ektu dekhi if tax is withhold at source the registered person may make a decreasing adjustment if a amount koto tuku amount equal to the amount of money withhold at source thik ache ami registered person আমার কাছ থেকে যখন কেটে রাখবে ওই যতটুকু কেটে রাখবে সেম অ্যামাউন্ট আমি কি করব আমার রিটার্ন এটা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব যে কথাগুলো আমি একটু আগে বলেছি আচ্ছা দা অ্যাডজাস্টমেন্ট শ্যাল বি ক্লেমড এখন কথা হচ্ছে আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা কতদিন নাগাদ করতে পারবো আমি কি করব ক্লেম করব কোথায় আমার রিটার্নে দ্যাট ইজ ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব ইন দ্য ট্যাক্স পিরিয়ড ইন হুইচ দ্য ট্যাক্স পেয়াবল অন সাপ্লাই ইজ পেইড অর উইদিন দ্য নেক্সট 3 মান্থস আফটার সাচ টাইম परवर्ती ক্লেম করব এবং ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার রিটার্নে নিয়ে নিব যদি আমি না নিতে পারি সামহা ওইটা মিস হয়ে যায় দ্যাট ইজ এর পরে এটা আর নেওয়া সম্ভব হবে না সেটা বলা হচ্ছে সাচ ট্যাক্সটা মানে টাইম পিরিয়ড টাইম বেয়ার্ড হয়ে যাবে মানে ওইটা অকেজু হয়ে যাবে বোঝা যাচ্ছে আসেন এখন এরপরে কি বলছে দা সাপ্লায়ার শ্যাল নট মেক ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট উইদাউট রিসিপ্ট অফ দা উইথহোল্ডিং সার্টিফিকেট ফর দা উইথহোল্ডিং এনটিটি কথা হচ্ছে আমি যখন মনে আছে 6.3 6.3 সারা যেমন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারবো না ঠিক একই ভাবে এখানেও আমি কিন্তু দা ওখানে 46 হলো ডিক্রিজ ট্যাক্স ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবো না একই ভাবে আমি যখন আমি যখন কোথায় উইথহোল্ডিং এনটিটি গুলোতে কোন সাপ্লাইয়ে যাব ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে কোন কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আমি কিন্তু তার কাছ থেকে কি দিবে সে আমাকে উইথহোল্ডিং সার্টিফিকেট দিবে সে যে আমার কাছ থেকে কত টাকা কেটে রেখেছে এরকম একটা সার্টিফিকেট দেয় ঠিক আছে ওই সার্টিফিকেটটা আমি আমার রিটার্ন যখন নাইন জমা দিব তার সাথে অ্যাটাচ করে আমাকে দিয়ে দিতে হবে মানে এটা জমা দিতে হবে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট হিসাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা কি বুঝতে পেরেছি কিনা ফর্টি নাইন ফিফটি ক্লিয়ার মেক সেন্স ক্লিয়ারলি ক্লিয়ার ম্যাম ওকে আসেন এখন আমরা পড়বো এই ফর্ম গুলো আমি আজকেও আবার রিপিট করব। তার কারণ হচ্ছে আমি চাচ্ছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মস আর দিস বিকজ দে আর আর अबाउट 75 নাম্বার অফ ফর্মস আমাদের ভ্যাটে ভ্যাটের আইন অনুযায়ী ভ্যাটের বিধিতে এবং পুরা ভ্যাট লতে পুরা যে আমাদের সিস্টেমে আমাদের 75 নাম্বার অফ ফর্মস আছে তার মধ্যে আমাদের এইগুলা বেশি ইউজেবল বেশি ইউজ করা হয় এবং ভেরি কমন এগুলো আমাদের জানতে হবে সুতরাং আই এম গোইং টু রিপিট দিস अगेन টুডে যদিও আমরা লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম 6.1 एवरीबॉडी আপনারা বি অ্যাটেনটিভ 6.1 হচ্ছে পারচেজ রেজিস্টার 6.2 হচ্ছে সেলস রেজিস্টার 6.3 হচ্ছে সরাসরি ভ্যাট ইনভয়েস যেটাকে বলা হয়েছে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবো না 6.3 ছাড়া আগেও মেনশন করেছি আমার মনে হয় একটু এটার সাথে লিংক করে নেন তাহলে বেশি মনে থাকবে আচ্ছা সিক্স পয়েন্ট ফোর এবং সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দুইটার আলাদা আলাদা কাজ হ্যাঁ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিক্স পয়েন্ট ফোর হচ্ছে কন্ট্রাক্ট হ্যাট ইনভয়েস ফর সাপ্লাই আন্ডার কন্ট্রাক্ট আন্ডার কন্ট্রাক্ট ঠিক আছে ভ্যাট ইনভয়েস ফর সাপ্লাই আন্ডার কন্ট্রাক্ট এইটার এক্সাম্পল আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম আপনাদের মনে আছে কিনা না মনে থাকলে আমি আবার বলবো একটু বলেন প্লিজ না একটু কাইন্ডলি আবার রিপিট করলে ভালো হবে এটা 6.4 টা আচ্ছা মনে করেন 6.4 হচ্ছে মনে করেন আমি গত ক্লাসে যে एग्जांपल দিয়েছি सेम एग्जांपल দিই আমি হচ্ছে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হ্যাঁ আমি বিদেশ থেকে আমি ওয়ার্ক অর্ডার বাইরে থেকে আমি নেই অর্ডার নিয়ে আমি কি করি শার্ট উৎপাদন করি 
সো মনে করেন শার্ট উৎপাদন করি সো আমার কাজ হচ্ছে আমি কাপড় কিনি আমি বাটন কিনি আমি বক্রম কিনি এভরিথিং আমি কিনি আমি কাটি এভরিথিং আমি করি এখন আবার কবার ব্যানে করে কাটার পরে সেলাইটা শুধু আমি করি না সেলাইটার জন্য আমি আরেকজনের সাথে কন্ট্রাক্ট আছে আমার সাথে অন্য একটা ফ্যাক্টরির সাথে তারা আমাকে শার্ট গুলো আমি বাটন পর্যন্ত দেই আমি 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 শার্টের কাপড় দেই আমি শার্টের কাপড় কেটে দেই আমি সবকিছু দেই বক্রম দেই এভরিথিং সুতা পর্যন্ত দেই এভরিথিং দিয়ে কেটে কুটে কভার বেনে করে আমি আমার সাব কন্ট্রাক্টর আছে তার সাথে আমার কন্ট্রাক্ট কি কন্ট্রাক্ট হচ্ছে সে আমার শার্ট গুলো সেলাই করে দিবে সাপোজ এক হাজার পিস এক হাজার পিস শার্ট সেলাই করে দেবে শুধু সেলাই করে দিবে তাহলে এই যে কভার ব্যান করে আমার গার্মেন্ট আমার ফ্যাক্টরি থেকে তার ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে এই যে কভার ব্যানে করে আমাকে আমাকে কি করতে হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইস্যু করে দিতে হবে অর্থাৎ এই ফর্মে বৃত্তান্ত লিখব লিখে একটা সিল মেরে দিব এটা হলো সিক্স পয়েন্ট ফোর দ্যাট ইস এটা হলো কন্ট্রাক্টে কন্ট্রাক্টে কাজের জন্য যাচ্ছে আবার এটা আমি কাজ শেষ হলে একই ইতে আমি আমার ফ্যাক্টরিতে ফিরিয়ে আনব মানে মুখস্থ করলে হয়তো বা আপনার অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যাবেন আপনি চেষ্টা করেন যে কিভাবে মনে রাখা যায় মনে রাখার পর এক্সাম্পলটা যদি মনে রাখেন দেন আপনার ইজি হবে আচ্ছা আমি কি আগাবো নাকি এখানে আরো টাইম লাগবে যদি আমি আরং এর এক্সাম্পল বলি আরং এর ওই যে এটাকে কি বলে সংসদ এভিনিউ ওই সংসদ ভবনের পাশে যে ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চ থেকে মনে করেন এক ট্রাক পণ্য তার ওই সায়েন্স ল্যাব ব্রাঞ্চে আসবে ওই ট্রাক বা ওই কভার ভেনের ভিতরে এই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দিতে হবে আদারওয়াইজ এইটাকে ভ্যাটের গোয়েন্দা গোয়েন্দারা আছে ভ্যাটের লোকজন আইসাদ করবে যেটার উপরে ভ্যাট দাও যদি আপনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ না দিয়ে দেন এই ট্রাকের মধ্যে বা এই ব্যানের মধ্যে ঠিক আছে আমি যদি সাপ্লায়ার হয়ে আমি যদি এদেরকে কোন পণ্য পণ্য আমি যদি এদেরকে সাপ্লাই করি কিসের মাধ্যমে এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যেতে হবে আদারওয়াইজ না আপনাকে কোন একটা টেন্ডারের মাধ্যমে যেতে হবে আদারওয়াইজ না আপনাকে ওয়ার্ক অর্ডারের মাধ্যমে যেতে হবে আদারওয়াইজ না তাহলে এরা আমাকে কি করবে আমার কাছ থেকে আমি সাপ্লায়ার আমার কাছ থেকে ভ্যাট কেটে রাখবে আর কেটে রেখে আমাকে একটা সে তার জন্য এটা কি লাইবিলিটি তার রিটার্নে এটা কি হবে ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট আর আমি যে সাপ্লায়ার আমাকে যে কেটে রাখলো এইটার এগেনেস্ট সে কত টাকা কেটে রাখছে কি কেটে রাখছে কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন করলো ইত্যাদি কত অ্যামাউন্টের উপরে ইত্যাদি বর্ণনা করে একটা সিক্স পয়েন্ট সিক্সে একটা সার্টিফিকেট দিবে আমাকে সেটাকে বলা হয় কি বলা হয় কেন বলতে পারছি না ওইটাকে কি বলা হয় আচ্ছা সেখানে আমরা হাই ভ্যালু ট্রানজেকশন দ্যাট ইস দুই লাখ টাকার উপরে যখন আমার কোন ট্রানজেকশন হবে এটা পার্চেস হোক বা সেলস হোক বিয়ন্ড টু লাখ বিডিটি তখন আমাকে সিক্স পয়েন্ট টেনে কি করতে হবে 
রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে কোথায় এনবিআর এ আর যদি আমি এনবিআর এর তাদের অ্যাপ্রুভড বা কিছু সফটওয়্যার আছে যদি আমি ওইটা ইউজ করি তখন আর এটা আলাদা ভাবে লাগবে না ওকে ফাইন এখন আসেন আমরা যাব কোথায় সেকশন চ্যাপ্টার 6 যেটা ট্যাক্স ইনভয়েস এবং আদার ডকুমেন্টস চ্যাপ্টার 6 ট্যাক্স ইনভয়েস এবং আদার ডকুমেন্টস আসেন আমরা এখন ট্যাক্স ইনভয়েস আমরা কিন্তু মোটামুটি এগুলো পড়া হয়ে গেছে মোটামুটি পড়া হয়ে গেছে ঠিক আছে ট্যাক্স ইনভয়েস হ্যাঁ আচ্ছা এখানে হচ্ছে এভরি রেজিস্টার বা এনলিস্টেড পারসন না এটা হচ্ছে একটু ইয়া আছে আমি টেক্স ক্লাসে আর একটু ক্লিয়ার করে আপনাদেরকে জানাবো এখানে একটু কনফিউশন আছে আমরা ট্যাক্স ইনভয়েসটা সেই সেকশনটা আপনাদের মনে করে দিবেন সেকশন 51 আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়ব ইনশাআল্লাহ ওকে আসেন এখন আমরা পড়ি সেকশন 52 এইটাতে জাস্ট কিছু ইনফরমেশন অর্থাৎ ডেবিট নোট ক্রেডিট নোট যখন ইস্যু করা হয় তার মধ্যে কি জিনিস থাকবে কি ইনফরমেশন থাকবে এই জিনিসগুলো কোথায় আছে সেকশন 52 তে আছে কোথায় আছে সেকশন 52 তে আছে ডেবিট নোট অথবা ক্রেডিট নোট আমরা এই মধ্যে কি কি ইনফরমেশন থাকে এই ইনফরমেশন গুলো আমরা দেখে নিব এখানে সেকশন 52 Every credit note or debit note shall, in, shall include. He include korbe following information. Number A, serial number of the credit or debit note. Or third, protect a note director serial number thak be debit note or credit note. It hathe date thak te habe, time of its issue thak te habe. Thar mani hoche debit note ba credit note. A note er gaye serial number must thak te habe. Kothai bala chhe? আইনে বলা আছে সেকশন কত 52 আসেন নাম থাকবে ঠিকানা থাকবে বিন থাকবে কার সাপ্লায়ারের নাম নেম অ্যাড্রেস বিন থাকবে কার সাপ্লায়ারের তারপরে সিরিয়াল সিরিয়াল নাম্বার ডেট টাইম অফ দা রিলেভেন অরিজিনাল ট্যাক্স ইনভয়েস তার মানে তার মানে হচ্ছে নোটের গায়ে নাম ঠিকানা বিন সাপ্লায়ারের থাকবে অরিজিনাল অরিজিনাল ট্যাক্স ইনভয়েস এর ব্যাপার রেফারেন্স থাকতে হবে আচ্ছা নেচার অফ দা অ্যাডজাস্টমেন্ট কি রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে সেটাও আপনাকে এটার মধ্যে ইনফরমেশন দেওয়া থাকতে হবে ইফেক্ট অফ দা অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট এবং ভ্যাটের ইমপ্যাক্টটা কতটুকু এইটা এর গায়ে লেখা থাকতে হবে নাম ঠিকানা বিন অফ রেসিপিয়েন্ট অফ দা সাপ্লাই কে এই সাপ্লাইটা রিসিভ করেছিল তার নাম ঠিকানা বিন থাকবে যদি অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট পেয়াবল অফ দা সাপ্লাই ইজ মোর দ্যান 5000 ওনলি অর্থাৎ 5000 টাকার বেশি হলে সেই ক্ষেত্রে রেসিপিয়েন্টের নাম ঠিকানা বিন তাও থাকতে হবে আচ্ছা এবং এনি আদার ইনফরমেশন নেসেসারি টু আইডেন্টিফাই দা অ্যামাউন্ট অফ এনি ইনক্রিজিং অর ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট বিকজ অফ এনি অ্যাডজাস্টমেন্ট ইভেন ঠিক আছে আমরা জানি যে ডেবিট নোট ক্রেডিট নোটের মাধ্যমে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্টের ঘটনাটা ঘটে ঘটনাগুলো ঘটে তো এখানে আমার খুব খুব নরমাল খুবই সিম্পল কি সিম্পল হচ্ছে আমার এখানে কি কি ইনফরমেশন থাকে যেমন ধরেন আপনাদের চিন্তা করছেন আসলো তাহলে আমাদের এগুলো জানা থাকতে হবে এবং ক্লিয়ারলি মনে রাখতে হবে রাই তো আমরা দেখলাম কি দেখলাম সিরিয়াল নাম্বার ইজ এ মাস তারপরে হচ্ছে ডেট টাইম এটা ইস্যু করার ডেট টাইম থাকতে হবে নাম ঠিকানা বিদ থাকবে সাপ্লায়ারের যদি পাঁচ লাখ পাঁচ হাজার টাকার উপরে হয় যদি পাঁচ হাজার টাকার উপরে হয় এই দা অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট পেয়াবল কিসের অ্যামাউন্ট আমি কিন্তু অ্যামাউন্টটা কিসের ভ্যাটের অ্যামাউন্টটা যদি পাঁচ হাজারের উপরে হয় এখানে কিন্তু তার মানে হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে সহজ করে আমরা মনে রাখি পাঁচ হাজার টাকার উপরে ভ্যাটের ইনপুট বা ইফেক্ট বা পেয়াবল যদি হয়ে থাকে তাহলে রেসিপিয়েন্ট এবং সাপ্লায়ার যিনি সাপ্লাইটা গ্রহণ করেছেন যিনি সাপ্লাইটা দিয়েছেন দুইটা পার্টিরই নাম ঠিকানা বিন থাকতে হবে ক্লিয়ারলি আমরা বুঝে রাখি আচ্ছা এখন যদি ক্রেডিট নোট ডাজ নট কন্টেন দা ইনফরমেশন স্পেসিফাইড ইন ক্লজ এফ যদি এফ এ যে কথাটা বলা আছে এফ এর এই ইনফরমেশন যিনি রেসিপিয়েন্টের যে ইনফরমেশনের কথা এফ এ বলা আছে যদি এটা ক্রেডিট নোট হয় তাহলে ইট শ্যাল বি ইউজড ইন সাপোর্ট অফ এ ক্লেইম ফর এনি ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দ্যাটস অল তো আমরা এখানে সেকশন 52 তে পড়ে নিলাম ক্রেডিট নোট ডেবিট নোটে প্রয়োজনীয় বা নেসেসারি যে ইনফরমেশন গুলো থাকতে হবে এগুলো সো আমরা আমার মনে হয় এখানে খুব বেশি বোঝার কিছু নেই আচ্ছা এখন আমরা আগাই আজকে আমরা কিন্তু গত ক্লাসে খুব বেশি আগাতে পারিনি 
করছেন ডিসকাশনের পরে সুতরাং আমরা চেষ্টা করব আজকে একটু ফাস্ট আগাইতে ঠিক আছে আসেন সেকশন 53 ট্যাক্স উইথ হোল্ডিং সার্টিফিকেট এগুলো খুব বেশি মানে কঠিন কিছু না জাস্ট হলো পড়ে নিব আমরা মানে মনে রাখব কি রকম সেকশন 53 ছোট একটা সেকশন এখানে বলা হচ্ছে ট্যাক্স উইথ হোল্ডিং সার্টিফিকেট বলেন তো ট্যাক্স উইথ হোল্ডিং সার্টিফিকেট কোন মাসকে দেওয়া হয় 6.6 মান ভেরি ফাইন তার মানে আমরা আমরা ক্লাস থেকে কিছু বুঝতে পারছি নাকি আপনি আগে পড়ে নিয়েছিলেন যাদের সামনে কথা বলছি তারা আমার কথাটা বুঝতে পারে পুরো তখন আমি এটা 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 বুঝতে পারি যখন মানে আমি যখন এটা জানতে পারি তখন আমি একটু শান্তি পাই ম্যাম আপনি তো একটা জিনিস বারবার বলে 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 একবারে বুঝতে করা গেছে তাই নাকি তাহলে কি কম বলবো নাকি এটা কি কম না না আমাদের জন্য আমি বলছি আমি পজিটিভ সাইডটাই বলছি আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू না আমি আবার ভাবলাম কমপ্লেইন কি না 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 আমি বললাম যে একটা মুগস্ত করায় ফেলেন আমাদের জন্য উপকার তো এটা ভালো তো আচ্ছা थैंक यू थैंक यू আমি চেষ্টা করি আমি দেখা যাচ্ছে যে ক্লাসের ভিতরে অনেকখানি পড়া কভার হচ্ছে আচ্ছা थैंक यू थैंक यू সো আপনারা সবাই সবার জন্য বলছি আমরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করব আমরা 54 আছি ইনক্লুডিং মি তাহলে আপনারা হচ্ছেন 53 তাহলে আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করব ইনশাআল্লাহ যাতে আমরা এই ডিসেম্বরে এই সাবজেক্ট অ্যাট লিস্ট কোয়ালিফাই করে ফেলি ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বলেন সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ আমি কিন্তু ক্লাস তো এটা প্রমিস করা হয় যারা আমার আগে ক্লাস নিয়ে মানে আগে যারা ক্লাস করেছেন আমার তারা সবাই জেনে থাকবেন বা জেনেছেন অলরেডি আমি কিন্তু এটা প্রমিস করাই অনেকেই ম্যাম এই ডিসেম্বরে এক ট্যাক্স পরীক্ষা দিবেন আমি বি আমি দিব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা দেন পরে দিলে পরে কোয়ালিফাই করবে বুঝে রাখলে কিন্তু হ্যাঁ জি 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 ওকে সো আপনারা সবাই খুব বেশি দেরি না করে পরীক্ষা দিয়ে দিবেন আর সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ যেমন আজকে যে সেকশন গুলো পড়া হয়েছে এটা যদি আপনি আজকে আবার একটু দেখে রাখেন দেখবেন আপনার ব্রেনে এটা ফিক্স হয়ে গেছে আমরা বারবার দেখলে আমাদের মনে থাকবে এই উইথ হোল্ডিং এন্টিটি গুলো যখন তারা কোন পণ্য পণ্য যখন কারোর কোন সাপ্লায়ার বা রেজিস্টার পার্সন পার্সনের কাছ থেকে নিবে তখন তারা সিক্স পয়েন্ট সিক্স কিন্তু ইস্যু করতে হবে আর এটা যদি ইস্যু না করে আমার জন্য এটা সমস্যা কারণ আমি এই ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টটা দিতে পারবো না আর তারা কেটে রাখবে তারা কিন্তু ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবে এটা তাদের জন্য লাইবিলিটি ওকে আসেন আগাই আমরা পড়েছি ফিফটি এই কথাটাই জাস্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্সের কথা এখানে বলা আছে নট মোর দেন এনিথিং ওকে তো আসেন ফিফটি ফোর আরো ইজি এখানে তেমন কোন ব্যাপারই না এখানে খুব বেশি কিছু নাই আদার প্রভিশন রিলেটিং টু ট্যাক্স ইন ভয়েস মানে বোর্ড টাইম টু টাইম কি করতে পারে রুল ইস্যু করে তারা কি করতে পারে ট্যাক্স এর যদি কোন রিলেটেড ডকুমেন্ট আরো বেশি কম বা কখন কোনটা লাগবে কখন কোনটা ইস্যু করতে হবে এই ব্যাপারে তারা নতুন করে রুল জারি করতে পারে বা এটা বিভিন্ন রকম মানে যে প্রতি বছর যে ভিডিএস এর ইয়ে দেয় মানে এগুলা গভর্নমেন্ট টাইম টু টাইম কি করতে পারে ডিক্লেয়ার করতে পারে বা জারি করতে পারে এখানে তেমন কিছু নেই আমাদের তো আমরা ইনশাল্লাহ এই স্লাইডটা আমি আরেকটা কথা আমি সবাইকে ইমেইলে কিন্তু ইয়ে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ পেয়েছেন আপনারা আমরা সবাইকে ইমেইলে আমি এই ইয়ে দিয়ে দিয়েছি সুতরাং আমরা পড়ে নিব দেখে নিব হ্যাঁ 
আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা আচ্ছা এখন আমরা পড়ব এখন আমরা পড়ব চ্যাপ্টার সেভেন চ্যাপ্টার এইট চ্যাপ্টার সেভেন চ্যাপ্টার এইট আমরা পড়ব চ্যাপ্টার সেভেন হচ্ছে ইম্পোজিশন এন্ড কালেকশন অফ এস ডি এস ডি মানে হচ্ছে বলেন তো আমরা ইম্পোর্ট ফেজে কয়টা জিনিস পেমেন্ট করে আসি একজন একটু বলি তাহলে সবাই শুনলে আমাদের মনে আসে তো আবার এটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেনও ছিল বলেন निर्धारण डिटी मुखेटा चले आस समूह आ चेस्ट कर डिजायरेबल प्रोडक्ट आज गवर्नमेंट क्यों मैं बुझान 
মানে সোশ্যালি যেটা ডিজারেবল নয় যেটা এসেন্সিয়াল নয় আমরা কিন্তু সিগারেট না খেয়েও ভালো থাকি এবং যারা সিগারেট খাচ্ছি তারা যদি সিগারেট ছেড়েও দেয় তাও কিন্তু ভালোই থাকবো এর চেয়ে বেটার থাকবো সো যেটা সোশ্যালি ডিজারেবল নয় অথবা মনে করেন অনেক বড় বড় মানে ফাইভ স্টার রেস্টুরেন্ট আছে হোটেল রেস্টুরেন্ট আছে যেটাতে আমরা না খেলেও কিন্তু আমরা ঘরের খাবারে মানুষ ভালো থাকে বেশি সুস্থ থাকে তাই না তো এই যে কিছু কিছু এসেন্সিয়াল নয় আমাদের জীবন ধারণের জন্য সোশ্যালি যেটা এসেন্সিয়াল নয় এই ধরনের প্রোডাক্ট গুলোর উপরে গভর্নমেন্ট কি করেছে ইন এডিশন টু ভ্যাট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইম্পোজ করে দিয়েছে এখন কি আমি বুঝাইতে পারলাম যে কেন সেকেন্ড শিডিউল বা স্কেডিউল বা দ্বিতীয় তফসিল কেন গভর্নমেন্ট রেখেছে এবং এটার বিষয়টা কি আমরা কি বুঝতে পেরেছি ওকে ফাইন তাহলে এখন আমরা আগাই আচ্ছা এখন আমরা দেখব সেকশন ফিফটি সিক্স পার্সন লায়াবল টু পে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কে লায়াবল পে করতে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কে দিবে এই কথাটা লেখা আছে সেকশন ফিফটি সিক্সে every person specified below shall be liable to pay supplementary duty namely the importer in case of import of goods subject to supplementary supplementary duty subject to mane supplementary duty er odhine je ponno gula list kora ache kothay ache second schedule e kothay e gula list kora ache second schedule e jodi list kora ache emon kono ponno jodi apni ami import kore thaki tahole amake kintu obosshoi supplementary duty payment korte hobe ebong ami jodi supplier hoy ta supplier in case of supply of goods manufactured in bangladesh and subject to supplement subject to mane ekhane bola hocche je supplementary duty er odhine odhine kothay odhin kothay odhin hocche second schedule mane eikhane mention kora ache এখন আসেন সার্ভিস প্রোভাইডার ইন কেস অফ সাপ্লাই অফ সার্ভিসেস সাবজেক্ট টু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আর এই সাবজেক্ট টু মিল করা এই 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 কারণ হচ্ছে মানে সেকেন্ড স্কেডিউলে মেনশন করা মেনশন করা যে পণ্য বা সেবাগুলো আছে অনলি ডোজ ক্লিয়ার यस मैम ওকে ফাইন তাহলে আমরা আগাই এগুলো কিন্তু খুব বেশি কঠিন কিছু না আচ্ছা আসেন আমরা এখন দেখব যে সেকেন্ড স্কেডিউলে কি কি আছে এরপর আমরা সেকেন্ড স্কেডিউলটা সরাসরি দেখে সেকেন্ড স্কেডিউলটা সরাসরি দেখে নিব তার আগে আমরা একটু জেনে নেই এটার ওভারঅল একটা আইডিয়া নিয়ে নেই সেকেন্ড স্কেডিউল এর মধ্যে কয়টা টেবল আছে তিনটা টেবল আছে সেকেন্ড স্কেডিউলে কয়টা টেবল আছে তিনটা তিনটা টেবল আছে কয়টা টেবল তিনটা টেবল আসেন তিনটা টেবলে প্রথম টেবল নাম্বার ওয়ানে আছে কোর্ট সাবজেক্ট টু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাট ইম্পোর্ট স্টেজ অর্থাৎ ইম্পোর্ট স্টেজে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হবে যেই পণ্যগুলা সেইগুলা লিস্ট কোথায় আছে টেবল ওয়ানে কোথায় আছে টেবল ওয়ানে দ্যাট ইজ ইম্পোর্ট স্টেজে কোন কোন পণ্যের উপরে আপনাকে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হবে এই লিস্ট আমরা কোথায় পাবো मन कर ढुके जाए कारण हमल टू ते चले जाोडक्ट हाँ इम्पोर्ट कर कन्फार्मी सरसि चले जाबल वन 
সেকেন্ড স্কেডিউল টেবল ওয়ান এ চলে যাবেন ওইখানে যদি ওই লিস্টটার মধ্যে ওই পণ্যটার নাম থাকে আপনি ইজিলি ওখান থেকে এটা কনফার্ম হয়ে নিতে পারবেন এবং পার্সেন্টেজও আপনি নিজে দেখে নিতে পারবেন বোঝা যাচ্ছে কথা কেন বলছে এই কথা একটু জি আচ্ছা আসেন টেবল থ্রি টেবল থ্রিতে থাকবে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইম্পোজেবল সার্ভিসেস অ্যাট সাপ্লাই চেইন অ্যাট সাপ্লাই চেইন অ্যাট ডিউটি আছে আর টেবল থ্রি হচ্ছে যে সার্ভিস গুলোতে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে তাহলে টেবল ওয়ান এ কোন গুলো টেবল ওয়ান এ হচ্ছে যেগুলো ইম্পোর্ট করা হচ্ছে আমার কি আরো বলা লাগবে আসেন এখন আমাদের আর একটা এস আর ও আছে এস আর ও এস আর ও নাম্বার ওয়ান ফাইভ ফাইভ ফর সিগারেট এই যে সিগারেটের উপরে গভর্নমেন্ট যে স্পেশাল একটা স্কিমও আছে আমরা আজকে ইনশাল্লাহ সেই সেই সেকশনটা আমরা পড়ে নিব আমরা ওখানে এটা দেখব একটা স্পেশাল আপনার সেকশন আছে মানে স্পেশাল স্কিম ফর টোবাকো রিলেটেড প্রোডাক্ট ওইটা আমরা পড়ব এরপরে জেনারেলি জেনারেলি আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নন সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ফর ট্রেডিং স্টেজ দেখেন তো আমি এখানে বারবার রিপিট করেছিলাম সাপ্লাই স্টেজ হলো এই দুইটা সাপ্লাই স্টেজ হলো টেবল টু অ্যান্ড টেবল থ্রি সাপ্লাই স্টেজ কয়টা সাপ্লাই সাপ্লাই স্টেজ আমি বলেছি টেবল টু এবং টেবল থ্রি তাহলে টেবল ওয়ান কি টেবল ওয়ান হচ্ছে ফর ইম্পোর্ট স্টেজ আর তাহলে ট্রেডিং স্টেজে কোনো সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি হয় না তো রিমেম্বার ইট রিমেম্বার ইট ওকে ফাইন এখন আসেন আমরা আগাই এখন আমরা দেখে নিব কিছু পণ্যের নাম এখান থেকে জাস্ট দেখে নিব অথবা তা দেখার আগে আমরা চলে যাই সরাসরি আমরা যদি চলে যাই আমরা সেকেন্ড স্কেডিউলটার চেহারা কিরকম আমরা একটু দেখে নেই দেখেন তো কি লেখা আছে সেকেন্ড স্কেডিউল বা দ্বিতীয় তফসিল সেকশন ফিফটি ফাইভ আচ্ছা এখন আসেন সম্পূরক শুল্ক শুল্ক আরব যোগ্য পণ্য ও সেবা সমূহ অর্থাৎ এইটা কিন্তু ডিরেক্টলি আমরা ওই স্কেডিউলটাই দেখছি মানে এনবিআর যে সার্কুলার করা যে স্কেডিউল আছে আমরা ডিরেক্টলি সেটা দেখছি এটা কিন্তু স্লাইড না তো এখন দেখে নেই আমরা আমরা বলেছিলাম তিনটা টেবল আছে দেখেছেন টেবল নাম্বার ওয়ান দেখা যাচ্ছে জি ম্যাম টেবল নাম্বার ওয়ান দেখতে পাচ্ছেন তো টেবল নাম্বার ওয়ান আমরা কি পড়েছিলাম মনে আছে টেবল ওয়ান এ ইম্পোর্ট স্টেজে তাহলে ইম্পোর্ট স্টেজে যে কি থাকবে কি সেগুলা ইম্পোর্ট স্টেজে কি সেগুলা গুডস বলেছি না সার্ভিস বলেছি দেখেন এই যে দেখেন লিস্ট এখানে দেখেন এইচ এস কোড দেওয়া আছে এখানে নাম দেওয়া আছে এখানে পার্সেন্টেজ দিস আর দা পার্সেন্টেজ আমরা আগাই শুধু একটু দেখে নেই এই হচ্ছে দেখেন তো দেখেন কি কি জিনিস আছে দেখেন দেখেন তো কি এখানে এই একটা স্পেসিফিক সালমন তার মানে সালমন ফিশ আছে না ওইটা যদি আপনি ইনপুট করেন এই কোড নাম্বারের অধীনে হ্যাঁ এই কোডের অধীনে এই যে সালমন আছে সালমনের উপরে আপনাকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কোথায় দিতে হবে বলেন তো কোথায় পেমেন্ট করবেন ইনপুট স্টেজে ধরে নেন আপনি যদি সালমনটা আপনি ইম্পোর্ট করেন তাহলে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনাকে দিতে হবে এই হলো লিস্ট ঠিক আছে 
টোটাল লিস্ট আমরা লিস্টটা একটু দেখে নেই খালি উপর থেকে নিচে যাই দেখেন গ্রিন টি তার মানে হচ্ছে আমরা গ্রিন টি খাই না তার মানে হচ্ছে গ্রিন টি যে আমরা খাই বিদেশ থেকে আমদানি করা তার উপরে দেখেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হয় কোথায় হোটে তারপরে কি আছে এই দেখেন ব্ল্যাক টি ব্ল্যাক টি আর সারা ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে সবচেয়ে মানে নাম করা বা সবচেয়ে ভালো ব্ল্যাক টি শ্রীলঙ্কাতে উৎপাদন হয় আমি শ্রীলঙ্কা ভিজিট করেছিলাম কলম্বো থেকে ব্ল্যাক টি এনেছিলাম তারপরে দেখেন এই যে আমরা মশলা পাতি খাই না গোস্ত রান্না করলে দেখেন দারুচিনি দারুচিনি গাছের ফুল লবঙ্গ এলাচ জিরা দেখেছেন রিফাইন করা নারিকেল তেল ইহার অংশ বিশেষ অন্যান্য এগুলো যদি কি এগুলো যে খাই আমরা এগুলোর উপরে তাহলে জেনে রাখেন আপনারা গরুর গোস্ত রান্না করে যে বাসায় চিকেন রান্না করে অথবা ফাস্ট ফুড যে খান এগুলোর মধ্যে যে মশলা গুলো ইউজ করে এগুলোর উপরে কত পার্সেন্ট মনে আছে বই ছিল বা আমাদের সময় ছিল আমি জানি না আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউর বিকজ আই এম সো সিনিয়র নিউ আই আই ফার্স্ট ম্যাট্রিক নাইনটিন নাইনটি থ্রি তো তখন ছিল দারুচিনি দ্বীপের দেশ মনে আছে আপনাদের আপনাদের ছে আছে এটা ছিল কিনা আমাদের বইতে ছিল কিন্তু পড়ানো হয় না এটা আচ্ছা ওই যে দারুচিনি দ্বীপের দেশ মানে ওইখানে যেখানে দারুচিনি দ্বীপ সম্পর্কে বলা ছিল যেখানে শুধুমাত্র এইগুলো উৎপাদন করা হয় হ্যাঁ তো ওই যে দারুচিনি দ্বীপের দেশ থেকে যে আমাদের দেশে ইম্পোর্ট করা হয় এবং ওই যে আমরা মুরগি গরু খাসি যেটাই রান্না করি খাস বাংলা বলছি কেন বলেন তো যাতে আমাদের মনে থাকে আপনার পরীক্ষা যদি হঠাৎ দিয়ে দেয় যে জিরার উপরে মনে করেন কমনলি কারণ এটা খুবই কমন এই মশলা গুলো আমরা বাসা বাড়িতে আমরা সব সময় ইউজ করি এর উপরে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হয় দেখতে পাচ্ছেন এরপরে দেখেন আমরা অনেক সময় গ্লুকোজ খেয়ে থাকি লিকুইড গ্লুকোজ এর উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট আছে এইটা কি থার্টি পার্সেন্ট একটু দেখে নেই এটা হচ্ছে রিফাইন নারিকেল তেল আর নারিকেল কোথায় বেশি হয় জানেন নারিকেল হয় নারিকেল ওই যে সমুদ্রের আশেপাশে যে দেশগুলো বেশি নারিকেল হয় দ্বীপ দেশ কোন গুলা মালদ্বীপ আছে শ্রীলঙ্কা আছে এগুলা কিন্তু সমুদ্রের মাঝখানে আচ্ছা ঠিক আছে ওই যে দেখেন বাইরে থেকে আনা হয় ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে এস ডি দিয়ে খেতে হয় আমরা একটু তাড়াতাড়ি আগাই কারণ আমাদের টাইম কম আমরা একটু তাড়াতাড়ি আগাই আমরা এগুলো কিন্তু দেখে নিব হ্যাঁ দেখে নিব দেখে নিব আমরা এগুলো নিজেরা সব করে নিব একটু দেখে নিতে হবে কারণ আর মনে রাখবেন যেই টেবিলটা ছোট থাকে সেটার মধ্যে থেকে পরীক্ষায় হয়তো দিয়ে দিতে পারে তার কারণ হচ্ছে অনেক বড় টেবিল থেকে তো আর মুখস্ত করা সম্ভব নয় সুতরাং ছোট ছোট টেবিল যেগুলা সেগুলো আমরা মোটামুটি করে ফেলবো ঠিক আছে তো দেখেন এখানে সেকেন্ড স্কেডিউল টেবিল ওয়ান যাচ্ছে সেকেন্ড স্কেডিউল টেবিল ওয়ান যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমরা দেখতে থাকি টেবল টু তে আমরা চলে আসবো টেবল টু টা আমরা দেখে নিব একটু আসেন টেবল টু টেবল টু তে দেখেন এই যে মনে আছে আমি যে ছোট্ট করে আপনাদেরকে দেখাইলাম স্লাইডে যে আমাদের যেন মনে থাকে টেবল ওয়ানে কি থাকে টেবল টু তে কি থাকে টেবল থ্রি তে কি থাকে টেবল টু তে বলা হচ্ছে সর্বরাহ পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক আরোপ যোগ্য পণ্য সমূহ দ্যাট ইস পণ্য সমূহ মানে কি পণ্য সমূহ মানে কি গুডস তার মানে সর্বরাহ পর্যায়ে সাপ্লাই স্পেস সাপ্লাই স্পেস যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি যেগুলা আরোপ করা হবে সেইগুলা লিস্ট এখানে দেখেন তো কুক পাস্তা ফলের রস ফ্রুট ড্রিঙ্ক সব ধরনের আইসক্রিম তার মানে আপনি আমি যে আইসক্রিম কিনে কিনে খাই বাচ্চারা হ্যাঁ এর উপরে ফাইভ পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হয় তারপরে ওই যে বার্গার খান স্যান্ডউইচ খান চিকেন ফ্রাই খান ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খান হট ডগ পিজা দেখতে পেয়েছেন হট ডগ পিজা এগুলোর উপরে টেন পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি মিনারেল ওয়াটার তিন লিটার পর্যন্ত ফাইভ পার্সেন্ট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি কার্বোনেটেড বেভারেজ তার মানে কোক ফান্টা এগুলো যে খাওয়া হয় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরপরে বাংলাদেশ মান মান কিটা বলছে অনুসারে সংজ্ঞায়িত কার্বো 
কার্বোনেটেড বেভারেজের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপাদান অপেক্ষা ভিন্নতর মাত্রায় উপাদান সম্বলিত পানীয় মানে বিএস বিএস এর যে ই আছে এইটার বাইরে কোনো কিছু যে সফট ড্রিঙ্কস এগুলা উৎপাদন করে এগুলার ক্ষেত্রে 35% এই যে দেখেন সিগারেট 65% দেখতে পেয়েছেন জর্দা 55% গুল 55% দেখেছেন পেইন্টস এটা কি পেইন্টস কি পেইন্টস দেখেন পেইন্টস দেখেছেন 5% ঔষধাগার প্রসাধন সামগ্রী 10% চক্ষু প্রসাধন সামগ্রী 10% নখ বা পায়ের প্রসাধন সামগ্রী তার মানে হচ্ছে বুঝতে পারছেন তো শ্যাম্পু টেম্পু দেখতে পাচ্ছেন 15% অন্যান্য সিগারেটের পেপার যারা কিনে বিড়ি বা সিগারেটের যে পেপার দিয়ে মোড়ানো থাকে এইগুলার উপরে 25% তারা সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিয়ে আসে দিয়ে কিনে আনে এইবার আসেন তার মানে হচ্ছে টেবল টুটা ছোট আছে এটা কিন্তু আমরা মোটামুটি পড়ে ফেলতে হবে টেবল থ্রিটা হচ্ছে কিসের জন্য সর্বরাহ পর্যায়ে সর্বরাহ পর্যায়ে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইম্পোজেবল সেবা সমূহ কি সমূহ বলা যায় না কোশ্চেন যদি দিয়ে দেয় যে নিম্নলিখিত কোনটার উপরে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হয় না চারটা দিয়ে দিল আপনাকে একটা দিয়ে দিবে ট্রেডিং মনে থাকবে তাহলে এই টেবিলটাও ছোট এই যে দেখেন আপনারা হোটেলে যান না হোটেল রেস্তোরায় রেস্তোরায় খাইতে যান এটাতে দেখি আবার নাই আবার দেখা যাচ্ছে রেস্তোরায় দেখেন কি কি খাবেন এইগুলা এইগুলাতে এই যে এই এই পরিমানে ও না এটা হচ্ছে হোটেল রেস্তোরা এগুলা এগুলা মানে এর আন্ডারে এগুলা এরপরে টেলিফোন শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম বা রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা এরপরে দেখেন বিআরটি এ প্রদত্ত সেবা ইত্যাদি ইত্যাদি চার্টার বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া করলে আপনি যদি অনেক মানুষ তো এখন শুনি হেলিকপ্টার ভাড়া করে বলে বিয়ে করতে যায় এখন হচ্ছে এই যে আপনার অ্যাক্সেস একটা বিষয় আপনি করলেন আপনার মানে এসেন্সিয়াল কিছু নয় যদি এরকম কিছু কেউ করতে যান তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আপনাকে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি গভর্নমেন্টকে দিতে হবে তারপরে আপনার এটা মানে অ্যাভেল করতে হবে দেখেন তো অনলি দিস আমি আপনি কিন্তু সরাসরি দিচ্ছি না কিন্তু তারা আবার আমার কাছ থেকে নিচ্ছে আমি আপনি কি গ্রাহক আলটিমেট কনজিউমার আমি আপনি বাসায় ডিসেল লাইন এনে রাখছি মাসে দেই চাষ করে এই চারশোর মধ্যে কিন্তু তারা আমার কাছ থেকে নিচ্ছে নিয়ে তারা কি করে গভর্নমেন্ট কে আবার এটা দিয়ে থাকে আমরা এখানে এখান থেকে ব্যাক করব আমাদের সেকশন গুলোতে ওকে তো আমার মনে হয় আমরা কি সেকেন্ড স্কেজুল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে কি না বলেন জি ম্যাম আমরা আমাদের সেকশন ফিফটি ফাইভ এখানে পড়ছিলাম আমরা আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে এই জায়গাগুলো আমরা এখানে সংক্ষেপে না দেখে আমরা পুরা স্কেডিউলটা দেখে আসলাম তো আমার মনে হয় ওটাই ভালো হয়েছে এখানে আর কথা না বললাম হ্যাঁ তো এখানে শুধু অল্প কিছু এই যে দেখেন স্যাটেলাইট চ্যানেল ডিস্ট্রিবিউটর সিম কার্ড সাপ্লায়ার এটা কি সার্ভিস লোকাল স্টেজে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন আমরা পড়ে ফেলি সেকশন ফিফটি এইট যেটা একটু আগে বলেছিলাম স্পেশাল স্কিম ফর টোবাকো অথবা অ্যালকোহলিক গুডস এই স্পেশাল স্কিমটা আমাদের মনে রাখতে হবে বিকজ এটা স্পেশাল জিনিস फलोईंग गुड्स मैं ম্যানুফ্যাকচার্ড ইম্পোর্টেড ইন বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচার করুক অথবা ইম্পোর্ট করুক বাংলাদেশে দা বোর্ড মে মেক আ স্পেশাল স্কিম আচ্ছা বোর্ড কি করছে স্পেশাল স্কিম অলরেডি ফিফটি এইটে দিয়েছে এবং প্রয়োজনে আরো দিবে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে কি বলছে কি কি ক্ষেত্রে এইগুলার ক্ষেত্রে এইগুলা কি জিনিস এইগুলা হচ্ছে টোবাকো প্রোডাক্ট এবং এনি আদার সিমিলার প্রোডাক্ট 
tobacco product among any other similar product. Acha, including product blended with tobacco. Tobacco the blended korakono product holo shetao a scheme rodine cholbe. Acha airpore ki volche alcoholic drinks. Ingredients of alcoholic drinks or any other similar product. Okay, so this is the one that we have to do with the government scheme, special scheme, the one that we have to do with the government scheme. We have to say that alcoholic drinks, we have to say that similar alcoholic products, we have to say that 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 तार साथ में आपने क्या बोल लो ब्लेंडेड टोबाको एक बार आपने क्या बोल लो जो कुंटर जो ना स्पेशल स्कीम ना है ताले आपने भालो पुन्नो टाव दी तो हबे आर ए जे ए पुन्नो गुला माने टोबाको एवं टोबाको रिलेटेड ए पुन्नो गुला इटर जो ना सेक्शन 58 आते स्पेशल स्कीम स्पेशल स्कीम है की बोला आते एक बार हम आगे डिफाइन करे दिए थे की की पोड़ने रूप आए। एको नामी जो दी देखा जाए एक तो खनी तामाग व्यवहार करे थी, उन्नो एक तक की छोट पादन करे थी, जिता आपना माने खूब ऑल को पुरी माने व्यवहार करे थी। स्टील वो इचा वो ए स्कीम है रोधी न्याज में, बिकॉज़ इचा टोबा को रिलेटेड बा टोबा को और साथ Tobacco product to abushui, alcoholic drinks, among ingredients of alcoholic drinks, or any similar product. Ekhane define korathi. Ekhane. Ashen, the board may set a maximum retail price. MRP. MRP. Or that government may set kore maximum retail price for the goods. Which shall be treated as the value for imposition of VAT among SD. Or that a punota bother a maximum pototaka bikri hote parbe, eta government with hat dhore, supplementary duty dhore, shop kisuponer mullo dhore, shop kisu dhore, government after ke need harum kore dibe, the apni ami jodi o e punota utpadum kori, ami koto tuku. इधर माने इधर भेलू टा कोतो हो बे एंड कंज्यूमर बा अल्टीमेट कंज्यूमर जरा तारा कोतो टा का एक ही बे ठीक है सर ये एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ने धारण करे दी बे ये टा ही होलो स्पेशली सेक्शन फिफ्टी ए इधर बैठा अच्छा आई थिंक आई शुड हैव सम वाटर हैं एक तू होल्ड करो ना अपना डेफिनेशन गुलाबा की की प्रोडक्ट हम रही थे देख लाम एयर पर हो चुके की कोर बे गवर्नमेंट एमआरपी नहीं धारण करे दिखे अच्छा एक बार शायद एज स्पेशल स्कीम इन मोते आर की थक गए एज स्पेशल स्कीम इन मोते आर की थक गए स्पेशल स्कीम यहाँ हम देख लाम प्रोडक्ट एवं की की प्रोडक्ट इधर भीतर थक गए इच डिफाइन मैक्सिमम रिटेल प्राइस टा गवर्नमेंट ने धारण करे दिवे एक परे सब सेक्शन थ्री ते की बोला है से सब सेक्शन थ्री ते बोला है से मैटर्स इन रिलेशन टू स्टैम्प्स हम्म अच्छा आ कि बैंड रोल्स और स्पेशल साइन अथवा मार्क्स ऑफ इनी पार्टिकुलर साइज अथवा डिजाइन कंटेनिंग सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द पैकेजेस or container of such goods or on the bodies thereof or any other similar matter. Akon, very simple example. Very simple example. Amra, Rekhven, jara cigarette khai tara to jani, onik cigarette na khelao, amra kintu jani. The cigarette er gaya kintu lekha thakke, ki jano, ki jani, tama kholo, धूमपान किजानी था कि धूमपान शास्त्र जो नो खोती कर एक और था लेखा था कि ना सिगरेटर गाय ये सिगरेटर जो कॉबर इटर गाय लेखा था कि ना पैकेजर ऊपरे लेखा था कि मैम है ये जो लेखा था थक बे इटे किंतु गवर्नमेंट निर्धारण करे दिए थे कौन सेक्शन है अंदर है इस सेक्शन 58 हैट आई नो नो जाए सेक्शन 
গভর্নমেন্ট এটা নির্ধারণ করে দিয়েছে এনবিআর থেকে নির্ধারণ করে দিয়েছে যে তুমি কত টাকা এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি করতে পারবা এইটা সেকশন এইটে নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং এইখানে যে বলা আছে যে সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই কথাটা গভর্নমেন্টই বলে দিয়েছে যে এইটাকে বলা হয় সিকিউরিটি ফিচার অথবা এই রিলেটেড কোন সাইন বা সিমটম যে যেগুলা আছে এগুলা কিন্তু গভর্নমেন্টের এই আইন অনুযায়ী নির্ধারণ করে দিয়েছে এইটা ছাড়া আমি আপনি যদি সাপোর্ট আমি আপনি যদি বলি আপনাকে যে আমি সিগারেট উৎপাদন করব আর বিক্রি করব আমি আমার ইচ্ছা মতো প্যাকেট করব নো হবে না ওই প্যাকেটের গায়ে গভর্নমেন্টের ফিফটি এইট সেকশন ফিফটি এইট কমপ্লাই করে আমাকে এই বিজনেস করতে হবে এবং সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট কি দিতে হবে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট কি দিতে হবে সিগারেটের ব্যবসা করতে গেলে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পেমেন্ট করতে হবে আর এটার হাইয়েস্ট এম তার মানে হচ্ছে प्रोडक्शन डिसम যদি এক্সপায়ার করে কিনা এই জন্য যদি মানে ডিসপোজাল মানে হচ্ছে নষ্ট করে দেওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে সেকশন ফিফটি এইট এর অধীনে করতে হবে তো আমরা দেখলাম যে গভর্নমেন্ট সেকশন ফিফটি এইট এ ভ্যাট আইন অনুযায়ী এখানে সেকশন ডিফাইন করে দিয়েছে সেকশন ফিফটি এইট এ ডিফাইন করে দিয়েছে প্রোডাক্ট গুলো কি কি হবে डिसपोजल डिटी রিলেটেড সেকশন গুলো আমরা পড়ছি তো সেকশন ফিফটি নাইন কালেকশন অফ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অন ইম্পোর্ট অর্থাৎ আমদানি করার সময় ইম্পোর্ট করার সময় যে কিভাবে বা কালেকশন হবে এই কথাটা আমরা জানি যে আমরা ইম্পোর্ট স্টেজে আমরা ছয়টা বিষয় পরিশোধ করতে হয় সিডি এসডি আর ডি ভ্যাট এআইটি এটি তাই না তো ওইখানে যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিটা আমরা পেমেন্ট করি ওই সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিটা কখন পরিশোধ করা হয় কিভাবে আচ্ছা সাবসেকশন ওয়ান বলছে ইট শ্যাল বি কালেক্টেড অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যান্ড ইন দ্য সেম ম্যানার অ্যাজ দ্য কাস্টমস ডিউটি কাস্টমস ডিউটি অন সাচ গুডস ইজ কালেক্টেড অর্থাৎ কাস্টমস আইন অনুযায়ী সিডি যখন পরিশোধ করা হয় সেম টাইমে এসডিও পরিশোধ করতে হবে এই কথাটা বলা হচ্ছে সাবসেকশন ওয়ান এ এরপরে ফিফটি নাইন সাবসেকশন টু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি শ্যাল অ্যাপ্লাই ইন সাচ এ ওয়ে এজ ইফ দ্য as the payable on imports or a customs duty or the customs duty ta je rokom impose kora hoyeche eki bhabe payable hobe ebong apply kora hobe thik ache kete bhabe holo subsection 2 subsection 1 and 2 exactly guriye phire eki kotha orthat cd cd je ta customs duty customs duty ta porishod kora hoy customs ain onujay tai na okhane jara customs customs duty ba customs officer bola hoy ट 
একটা পেমেন্ট করা হয় আর এটা বলছে ইট শ্যাল বি ক্যালকুলেটেড ইন সাচ ম্যানার অ্যাজ ইফ দা পেয়াবল সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ওয়ার অ্যাকাস্টম ডিউটি অন দা ইম্পোর্টেড গুড ইট শ্যাল বি ক্যালকুলেটেড ইন সাচ ম্যানার এমন ভাবে এটা ক্যালকুলেশন করা হবে এবং যদি এটা এমন হয় যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পেয়াবল মনে করা হবে বা ধরে নেওয়া হবে কাস্টমস ডিউটিটাও যেইভাবে ইম্পোজ করা হবে ইম্পোর্টের গুরুত্বের উপরে একইভাবে এইটা পেমেন্ট করা হবে আচ্ছা এই কথাগুলো বলার আগে এখানে কিন্তু ঘুরে ফিরে একই কথা সিম্পল কথা যেটা সেটা হচ্ছে কাস্টমস ডিউটি কাস্টমস আইন অনুযায়ী যেভাবে কাস্টমস অফিসারের কাছে পেমেন্ট করা হয় বা ওই সময়কার পেমেন্ট করা হয় তার সাথে সাথে আমরা সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি একইভাবে পেমেন্ট করব এবং আমরা কিন্তু আগে সাপ্লিমেন্টারি কিভাবে পেমেন্ট হবে ক্যালকুলেশন করে আমরা পোর্টে যে একটা ছোট ম্যাথ বা অঙ্ক করেছিলাম তার মধ্যে কিন্তু দেওয়া ছিল এই সেকশনটা আমার মনে হয় কেউ একজন একটু কন্ট্রোল করেন সাম্বডি বলো আমি ঘুমাইছি সাম্বডি কন্ট্রোল দা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড ওকে সেকশন ফিফটি এখানে খুব বেশি কিছু নাই জাস্ট সিম্পল কথা যেটা সেটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইম্পোর্ট করার সময় পণ্য আমদানি করার সময় সাপ্লিমেন্টারি কাস্টমস ডিউটি যেভাবে পরিশোধ করা হবে যখন পরিশোধ করা হবে যে পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হবে একই পদ্ধতিতে একই ভাবে একই সময় সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি পরিশোধ করা হবে এই কথাটাই বলা আছে সেকশন ফিফটি নাইনে আসেন এখন হচ্ছে সেকশন সিক্সটি সিক্সটিটা কি হচ্ছে কালেকশন অফ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অন সাপ্লাই আমরা জানি আমরা সেকেন্ড স্কেডিউল দেখেছিলাম টেবল ওয়ান ছিল ইম্পোর্টেড পণ্যের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি টেবল টু ছিল সর্বরাহকৃত পণ্য সর্বরাহকৃত পণ্য যেটা লোকালি লোকালি সর্বরাহকৃত পণ্য ঠিক আছে এরপরে আরেকটা কি ছিল টেবল থ্রি যেখানে লোকালি সর্বরাহকৃত সেবা সমূহ এর উপরে যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ছিল সেটা ছিল টেবল থ্রিতে এখানে বলা হচ্ছে সাপ্লাই স্টেজে বা সাপ্লাই যখন করা হবে কালেকশন অফ সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অন সাপ্লাই সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি শেল বিকাম পেয়াবল অ্যাট দ্য সেম টাইম হোয়েন ভ্যাট বিকাম পেয়াবল অন সাচ সাপ্লাই অর্থাৎ আমরা ভ্যাট যে পরিশোধ করব ভ্যাট আইন অনুযায়ী সাপ্লাইয়ের উপরে কিভাবে ভ্যাট পরিশোধ করা হয় ওই একইভাবে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিও পরিশোধ করতে হবে আচ্ছা এভরি এভরি পার্সন লাইবল টু পে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি শেল ইনক্লুড দা ইনফরমেশন রিলেটিং টু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইন দা ভ্যাট রিটার্ন যারাই সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিবে বা পরিশোধ করবে তারা তাদের ভ্যাট রিটার্ন যে সাবমিশন করবে ফিফটিনথ অফ ফলোইং মান্থ ওই ফিফটিনথ অফ ফলোইং মান্থে যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান এ রিটার্ন সাবমিট করবে ওই রিটার্নের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি ডিউটিও মেনশন করতে হবে এই কথাটাই বলা আছে ক্লিয়ার এভরিবডি ডিউটিমেন্টারি ডিউটি ব্যাপারে যদি যথাযথ হিসাব কিতাব বা প্রপার ডকুমেন্টস তারা যদি সরবরাহ করতে না পারে ফেল করে অডিটের সময় সাবমিট করতে তখন কি হবে ইট শ্যাল বি ডিটারমাইন অন দা বেসিস অফ ইম্পোর্ট আউটপুট কো এফিসিয়েন্ট এটা ইম্পোর্ট আউটপুট কো এফিসিয়েন্ট মোশক নাম্বার ফোর 
मन कर उत्पादन बिक्री सीगारेट उत्पादन बिक्री अडिटर समय प्रपार ए स्पेसिफिक अकाउंट जो কোয়ান্টিটির ব্যাপারে প্রোভাইড করতে না পারে অডিটে তখন কি করবে এইটা ডিটারমাইন করবে কিসের বেসিসে ইম্পোর্ট আউটপুট কোএফিসিয়েন্ট অথবা 4.3 এর বেসিসে কি করবে এটা ডিটারমাইন করে নেবে এবং সাপ্লাই হ্যাজ বিন মেড ইন ফেয়ার মার্কেট প্রাইস ফেয়ার মার্কেট প্রাইস করে এটা কি করা হবে নির্ধারণ করা হবে আচ্ছা এরপর ইফ সাচ গুডস আর ডিস্ট্রয়েড বাই ফায়ার অর ন্যাচারাল ডিজাস্টার বি अप्लाइड টু দা Commissioner on consideration supplementary duty shall not be paid. Or that supplementary duty, money korun je somehow destroy hoye gese. Ami cigarette utpadon kori, abong bikri kori. That is supplementary duty subject to supplementary duty je ponno samuho ase. Locally je gula utpadon hoye abong bikri hoye. E gula jodi somehow ita pure gese, somehow ita natural disaster er karone destroy hoye gese. Ta hole ki korbo? Ami commissioner er kase si kotche commissioner ekhane remember. Ami ekhane si diye denote kore si commissioner. Try to understand si kotche commissioner. Ita lomba ekta bisha ekhane lekhi ni word ta. Acha be applied to commissioner on consideration. On consideration, supplementary duty shall be paid. Shall not be paid. Or that just the destroy who is there. I mean, supplementary duty position for the par bola. That whole a khatre ki korte hobe. Commissioner ke amar apply korte hobe. Je amar a rokom a a quantity pori mane porno destroy who is there. Natural disaster er karone. Or thoba pure gaye se. That whole a khatre supplementary duty ja mass power jete pare. Subsection two a kotha bolche. Section sixty one. डिटी Import process supplementary duty or the ne kono ponno may make decreasing adjustment of supplementary duty by him on the import if goods are in compliance with the condition of a drawback of duties under Customs Act. Or that Customs Act ono je drawback na wa jete pare supplementary duty. Mane ita apni fairot pa ben fairot to apni cash apna ke dibe na apna ke jeta korte hobe return e ita jono decreasing adjustment dite hobe. शोध कर मन कर तो मन क्लियर मंगला पोर्ट ब समुद्र बंदर आमपोर्टिमेंटरिमेंटरिटी 
যখন আমি আনবো বা আমদানি করবো দেশে এবং এটা যদি আমি কমপ্লাই করি কাস্টমস অ্যাক্টের যে ডিউটি ড্রাক এর যে কমপ্লায়েন্স গুলো আছে কন্ডিশন গুলো আছে যদি এটা কমপ্লাই করি তখনই শুধুমাত্র এটা কি করা যাবে ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট নেওয়া যাবে কোথায় রিটার্নে রিটার্ন কোনটা নাইন পয়েন্ট ওয়ান ক্লিয়ার পরিশোধ করে আমরা জানি আমাদের এই যে রেজিস্ট্রেশন এবং এনলিস্টমেন্ট এর জন্য যে থ্রেস হোল্ড আছে থ্রেস হোল্ড আছে কত পর্যন্ত এনলিস্টেড কত পর্যন্ত টার্ন ওভার কত হলে এনলিস্টমেন্ট নিবে মনে আছে কিনা আমাদের এবাউট 50 লাখ হ্যাঁ এবাউট 50 লাখ থেকে মনে হয় 350 মানে 3 কোটি এর নিচে আর 50 লাখের উপরে ভেরি গুড একজন শুধু আমরা বলতে পেরেছি কেন বাকি সবাই কি ভুলে গেছি আমরা কেন থ্রেস হোল্ডটা মনে নাই কেন আপ টু ফিফটি লাখ যদি টার্ন ওভার ইয়ারলি ফিফটি লাখ হয় ফিফটি লাখ এর নিচে হয় আমার কোনো কিছু লাগবে না আর আমার যদি সেলস পঞ্চাশ লাখ থেকে তিন কোটির মধ্যে হয় তখন আমাকে এনলিস্টমেন্ট নিতে হবে কোথা থেকে এনবিআর থেকে এখন আমার যদি সেলস তিন কোটি টাকার উপরে হয় তিন কোটি এবং তিন কোটি টাকার উপরে এক টাকা হলেও আমাকে কি করতে হবে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে কোথা থেকে এনবিআর থেকে তাহলে আমরা থ্রেস ফলটা ভুলে গেছি আমরা পড়াশোনা আসলে করছি না আচ্ছা এখন আসেন এইটাই ইম্পোজ হবে কিভাবে এটার পার্সেন্টেজ টা কত ঠিক আছে পার্সেন্টেজ এভরি পার্সন সেকশন সিক্সটি থ্রি আমরা পড়বো সেকশন সিক্সটি থ্রি ইম্পোজিশন অফ টার্ন ওভার ট্যাক্স সেকশন সিক্সটি থ্রি ইম্পোজিশন অফ টার্ন ওভার ট্যাক্স ইম্পোজিশন অফ টার্ন ওভার ট্যাক্স এভরি পার্সন এনলিস্টেড or required to be enlisted shall pay turnover tax at the rate of 4% at the rate of 4% koto percent 4% ma'am 4% turnover tax on the turnover of his economic activities orthat tar becha bikri ja holo tar tar upore she 4% 4% kore tax dibe thik ache ke Enlisted person or required to be enlisted. Ashen. It shall be paid before filing the return. It is how much pay the government treasury? The government treasury, how much pay is the return submit? The return is how much submit? The return every, every quarter is a tax period for enlistment. Every quarter. That is January, February, March. Eight in Mashe, act a quarter. Eight quarter, six hole, fifteenth of the following month. Tahole, Ebabe Amra quarter kin to count Kurbukota theke, January theke. December theke count Kola Havana, Jarjari Chamato Havana, quarter to fix Kora second. January theke quarter count Kole, January, February, March. April, Ponotarikil Mode returns submit Kota Habe. A return submit Kora Age. টিটি পরিশোধ করতে হবে রিটার্ন সাবমিট করার আগে এখন আপনাকে যদি পরীক্ষায় বলে দেয় যে টার্ন ওভার ট্যাক্স সম্পর্কে নিচের কোন কোন স্টেটমেন্টটা ট্রু আপনাকে বললো টার্ন ওভার ট্যাক্স 4% পরিশোধ করতে হয় টার্ন ওভার ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করার পরে সাবমিট পেমেন্ট করতে হয় টার্ন ওভার ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করার আগে পরিশোধ করতে হয় ঠিক আছে তো এই যে এই জিনিসগুলো আমরা কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে এটা কিন্তু সবকিছু যে আমরা মেমোরাইজ করব তা নয় আমরা এমন ভাবে পড়ব যাতে আমরা মনে রাখতে পারি যাতে ইজি হয় সে কি করবে সে টার্ন ওভার ট্যাক্স পরিশোধ করবে প্রথম সাবসেকশন ওয়ান বলছে সিক্সটি থ্রি সাবসেকশন ওয়ান বলছে সে ফোর পার্সেন্ট টার্ন ওভার ট্যাক্স পরিশোধ করবে কে পরিশোধ করবে এনলিস্টেড পার্সন অথবা Required to be enlisted. Ekhon, age 4% tax parishat korbe. She eja, she eja kakhon parishat korbe before filing the return. Return filing er age. 
রিটার্ন ফাইলিং এর আগে আচ্ছা এরপরে ভ্যাট অথবা টিটি পেইড অন দা ইনপুট পারচেজ বাই দা এনলিস্টেড পারসন ক্যান নট বি টেকেন ক্রেডিট অর ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড ভেরি ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে আমরা কি টার্নওভার ট্যাক্সের জন্য আমরা কি ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো আমরা কিন্তু সেকশন 46 তে পড়েছি সেকশন 46 তে কি পড়েছিলাম ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাওয়া যাবে না 15% এবং 0% ছাড়া অন্য কোন ইতে আমরা টার্নওভার ট্যাক্স মানে ক্রেডিট পাবো না ক্রেডিট পাবো না ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো না তাইলে এই 4% কি ওর সাথে মিলে এটা তো ফোর পার্সেন্ট আমরা ফাইভ পার্সেন্ট সাড়ে সাত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট এরপরে স্পেসিফিক রেট যে রেট গুলো আমাদের থার্ড স্কেজিউলে মেনশন করা আছে ওই রেট গুলা এবং ফোর পার্সেন্ট টিটি পার্সেন্টেজ টার্ন ওভার ট্যাক্স এর পার্সেন্টেজ এইগুলা কোনোটাতেই আমরা ইনপোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবো না আর ইনপোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট আমরা কি করি কোথায় নিয়ে যাই রিটার্নে রিটার্ন নেট পেয়াবল ট্যাক্স সেকশন ফর্টি ফাইভ অনুযায়ী আমরা নেট পেয়াবল ট্যাক্স কোথায় ক্যালকুলেশন করব সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ানে নাইন পয়েন্ট ওয়ানে টার্ন ওভার ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করে এখন কথা হচ্ছে যখন আপনি যদি কোথাও ভ্যাট বা টিটি পেইড করেন ইনপোর্ট পারচেস করেছেন ইনপোর্ট মানে কি উপকরণ এর জন্য এনলিস্টেড পারসন ক্যান নট বি টেকেন ক্রেডিট অথবা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ সিম্পল কথা হচ্ছে মানে যে ফোর পার্সেন্ট ট্যাক্স দিবে সে ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবে না অর্থাৎ সে যে উপকরণ কিনে এনে পণ্যটা উৎপাদন করে বিক্রি করলো এই উপকরণ কেনার সময় সে যদি উপকরণ কেনার সময় সে যদি ট্যাক্স পরিশোধ করে থাকে ওইটার জন্য সে ইম্পোর্ট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবে না ক্লিয়ার কিনা বলেন আসেন আমাদের আমরা আজকে অনেক আগাইতে পারছি আমাদের এই স্লাইড টাও শেষ হয়ে গেল चैप्टारेमेंट Amendment, filing of return and amendment, section 64 থেকে সিক্সটি সেভেন বলা আছে এরপরে চ্যাপ্টার টেন ক্যারি ফরওয়ার্ড এবং রিফান্ড ক্যারি ফরওয়ার্ড করব কিভাবে এবং রিফান্ড পাবো কিভাবে এই ব্যাপারে বলা আছে সিক্সটি এইট থেকে সেভেন্টি টু পর্যন্ত ঠিক আছে আসেন আমরা ফাইলিং অফ রিটার্ন সেকশন সিক্সটি ফোর এ এবং রুল ফর্টি সেভেন রুল ফর্টি সেভেন এবং সেকশন সিক্সটি ফোর ফাইলিং অফ রিটার্ন রিটার্ন ফাইল করব রিটার্ন ফাইল করব আন্ডার সেকশন সিক্সটি ফোরে আমরা রিটার্ন ফাইল করব আচ্ছা এই কথাগুলো কিন্তু আমরা আগে শুনেছি তারপরে সেকশন ওয়াইজ আমরা আগাচ্ছি এভরি রেজিস্টার্ড পারসন এবং এনলিস্টেড পারসন কি করবে ফাইল করবে রিটার্ন ফর ইচ ট্যাক্স পিরিয়ড তাহলে ইচ ট্যাক্স পিরিয়ড বলেন আবার রেজিস্টার পার্সনের জন্য ট্যাক্স পিরিয়ড কতদিনে আচ্ছা এখন বলেন এনলিস্টেড পার্সনের ট্যাক্স পিরিয়ড কতদিন কত মাসে বা কতদিনে তিন মাস পর পর ভেরি গুড তিন মাস আচ্ছা তাহলে দেখেন বলছে রেজিস্টার্ড পারসন এনলিস্টেড পারসন দুজনেই কি করবে ফাইল রিটার্ন রিটার্ন রিটার্নটা ফাইল করবে বা জমা দিবে ফর ইচ ট্যাক্স পিরিয়ড উইদিন এ পিরিয়ড নট এক্সিডিং ফিফটিন ডেজ 
after such tax period expire অর্থাৎ পরবর্তী মাসের 15 তারিখের মধ্যে আপনাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে যদি আপনি এনলিস্টেড হন তাও দিতে হবে লিস্টেড আপনি যদি রেজিস্টার্ড হন তাও দিতে হবে তার মানে পিরিয়ড ট্যাক্স হওয়ার পরবর্তী মাসের 15 দিন আমার ডেডলাইন আর আমি তো জানি কার পিরিয়ড কত রাইট সো এখন আসেন রেজিস্টার্ড পারসন সাবমিট করবে রিটার্ন মোশক 9.1 এ এইখানে নতুন যে কথাটা সেটা হচ্ছে এনলিস্টেড পারসন রিটার্ন সাবমিট করবে মোশক 9.2 আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন বলেন 9.1 রেজিস্টার্ড পারসনের জন্য 9.2 এনলিস্টেড পারসনের জন্য বলেন সবাই বলেন দিবা এনলিস্টেড পারসনের জন্য হচ্ছে কি মোশক 9.2 এবং রেজিস্ট্রেশন রেজিস্টার্ড পারসনের জন্য মোশক 9.1 আগেন रिटार्न <laughs> সাইন করবে কে ভেরিফাই করবে কে ইত্যাদি রিটার্নের ব্যাপারে বলা আছে এখানে যে কথাগুলো বলা আছে আমরা দেখে নেই অ্যাকসেপ্ট সাবমিশন থ্রু অনলাইন যদি আপনি অনলাইনে সাবমিশন না করেন তাহলে তাহলে যে ঘটনাগুলো ঘটাইতে হবে সেই ব্যাপারে বলা আছে আর অনলাইনে দিলে তো অনলাইনে হয়েই গেল অনলাইন যদি না করতে পারে কেউ যদি ক্যাপাবল এনাফ না অনলাইনে সাবমিশনের জন্য ইট শ্যাল বি সাইন্ড এবং ভেরিফাইড বাই দা ফলোইং পারসন কে রেজিস্টার্ড পারসন নিজে করতে হবে এনলিস্টেড পারসন নিজে করতে হবে এখন যদি যদি সেই পারসন নট প্রেজেন্ট ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ রেজিস্টার্ড পারসন যদি বাংলাদেশে না থাকে এনলিস্টেড পারসন যদি দেশের বাইরে থাকে ফর সাম अदर রিজন যে কোনো কারণে ইট ইজ নট পসিবল টু হিম টু সাইন the return by authorized person power of attorney dewa thakbe ekjon ke power of attorney dewa thakbe ekjon ke she etake authorize korbe authorize authorize kora je person she etake sign korbe ebong verify korbe bujha jacche kina amar return ami sign korbo ami list registered person আমি রেজিস্টার্ড পারসন আমার রিটার্ন আমি সাইন করব এটা হলো আসল কথা মেইন কথা এরপরে আমি যদি দেশের বাইরে থাকি বিজনেস যারা করে বড় বড় তারা তো প্রায় দেশের বাইরে যায় সো আমি যখন দেশের বাইরে যাব তাহলে এটা কে ই করবে সাইন করবে আমার একজন অথরাইজড পারসন থাকবে যাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া থাকবে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া থাকবে সে এটাকে সাইন করবে এবং ভেরিফাই করবে সাইন করবে এবং এটাকে জমা দিবে ফ্যাট কনসালটেন্ট হু হ্যাজ বিন প্রপারলি অথরাইজড বাই দা রেজিস্টার্ড অর এনলিস্টেড পারসন অথবা ফ্যাট কনসালটেন্ট অ্যাপয়েন্ট করা যায় আমরা আগে সেকশন কততে পড়েছি মনে আছে কি না ভ্যাট কনসালটেন্ট অ্যাপয়েন্ট করা যায় ওই ভ্যাট আমার অ্যাপয়েন্টেড যে ভ্যাট কনসালটেন্ট থাকবে সে অন বিহাফ অফ মি সে এটাকে সাইন করে দিবেন ইন কেস অফ নন রেসিডেন্ট ইন কেস অফ নন রেসিডেন্ট পারসন বাই হিজ অ্যাজ যদি আমি নন রেসিডেন্ট হই বাংলাদেশে নন রেসিডেন্ট পারসন হই তাইলে আমার একজন এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে বাংলাদেশে ওই এজেন্ট আমার পক্ষ হয়ে ভ্যাট বা सबमिट करते এখন আমি যে হার্ড কপিটা তৈরি করব তৈরি করার পরে আমি রেজিস্টার্ড পারসন আমি এনলিস্টেড পারসন আমি নিজে সাইন করব এখন আমি ব্যবসার প্রয়োজনে দেশের বাইরে প্রায়ই যেতে হয় তাহলে কি করতে হবে প্রায়ই যেহেতু দেশের বাইরে যেতে হয় সে কারণে আমাকে 
আমার একজন পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেওয়া থাকবে সে কি করবে সেইটাকে সাইন করবে এবং জমা দিবে এখন আমি যদি এখন নন রেসিডেন্ট হই তাহলে কি করব এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যাট কনসালটেন্ট না নন রেসিডেন্ট না অথবা ভ্যাট কনসালটেন্ট আমি নিয়োগ দিতে পারি যিনি আমার ভ্যাট রিলেটেড সমস্ত কার্যকলাপ করবে ইনক্লুডিং সাবমিশন অফ রিটার্ন এখন আমি যদি নন রেসিডেন্ট হই সেক্ষেত্রে কি করবে সেক্ষেত্রে আমার একজন এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে বাংলাদেশে এজেন্ট নিয়োগ করতে হবে যে এজেন্ট আমার ভ্যাট সংক্রান্ত সমস্ত কার্যকলাপ গুলো করবে স্টোরি ফিন সেখানে পরীক্ষা দিয়ে কনসালটেন্সি করার জন্য ভ্যাটের ব্যাপারে পরীক্ষা দিয়ে দেখবেন অনেক টাটার অ্যাকাউন্টেন্ট নামের শেষে লেখা থাকে ভ্যাট কনসালটেন্ট কারণ এনবিআর এর नियोग कर कारण भैटर बेपारे ना बुझी क्या करब कमने আর এজেন্ট হচ্ছে কিভাবে নিয়োগ হয় কন্ট্রাক্ট আইনে দেখবেন শেষের দিকে এজেন্সি করেছেন কন্ট্রাক্ট একটা করেছিলাম কিন্তু এইভাবে পড়া হয় না হ্যাঁ এজেন্ট শিপটা এজেন্ট নিয়োগ দিবে ভ্যাটের একটা সেকশন আছে যা আপনি এজেন্ট নিয়োগ করতে পারবেন কিন্তু এজেন্সি ব্যাপারে আবার একটা ল আছে আর ওই এজেন্ট যে কাজ করবে ভ্যাট আইন অনুযায়ী আপনি যখন নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আপনার সমস্ত ভ্যাটের কাগজপত্র সব কিছু মেনটেইন করা রিটার্ন সাবমিট করা ইত্যাদি যত ভ্যাট কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো ঝামেলা হয়েছে তাদের সাথে মামলা মোকদ্দমা এগুলা চালানো মানে ভ্যাটের ব্যাপারে সকল কার্যকলাপের জন্য রেসপন্সিবল পারসন হচ্ছে কনসালটেন্ট যদি নিয়োগ দেয় সে থাকবে এজেন্ট হইলে সেও কনসালটেন্টই সাধারণত এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয় আর ভ্যাটের আপনারা আইটিপি নাম শুনেছেন কিনা আইটিপি পরীক্ষা দিতে হয় ওদের নির্দিষ্ট ই অনুযায়ী পরীক্ষা দিলে তারা আপনাকে আপনি যখন কোয়ালিফাই করবেন পাস করবেন তখন ভ্যাটের কনসালটেন্ট হিসাবে আপনাকে সার্টিফিকেট দিবে এবং তখন আপনি নামের শেষে লিখতে পারবেন ভ্যাট কনসালটেন্ট জি ম্যাম বুঝতে পারলাম ওকে আমরা কি আগাবো জি ম্যাম জি ম্যাম আমরা কি আগাবো জি ম্যাম আগাইতে পারি না ওকে ফাইন আসেন আবারো প্লেস অফ ফাইলিং অফ রিটার্ন প্লেস অফ ফাইলিং অফ রিটার্ন এট এনি প্লেস উইথ দা পারপাস অফ সাবমিটিং টু দা কমিশনার আচ্ছা টু ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম অফ এনবিআর থ্রু অনলাইন আপনি যদি অনলাইনে করে দেন তো অনলাইনে তো হয়েই গেল আর যদি হার্ড কপি জমা দেন এনি কনভিনিয়েন্ট কাস্টমস আপনি যদি এনি কনভিনিয়েন্ট কাস্টমস এক্সাইজ এন্ড ভ্যাট কমিশনারেট অথবা ডিভিশনাল অফিসে গিয়ে হার্ড কপি জমা দিতে পারেন এরপরে এনি সার্ভিস সেন্টার ডেজিগনেটেড বাই দা এনবিআর অথবা কমিশনার ওখানেও জমা দিতে পারেন অথবা দেখবেন এনবিআর এর কিছু কিছু মেলা হয় এনি ফেয়ার কন্ডাক্টেড বাই এনবিআর অথবা কমিশনার ওখানেও জমা দিতে পারেন এখানে শুধুমাত্র আপনার ফাইল রিটার্নটা ফাইল করতে পারেন রিটার্নটা সাবমিশন করতে পারেন কোথায় কোথায় এই ব্যাপারে বলা হচ্ছে রুল ফর্টি সেভেন থ্রি তে বোঝা যাচ্ছে এনি আদার প্লেস ডেজিগনেটেড বাই এন অর্ডার অফ এনবিআর ঠিক আছে এগুলো জাস্ট প্লেস এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে কোথায় আপনি আপনি ভ্যাটের রিটার্নটা জমা দিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমরা এগুলো জেনে নিলাম ঠিক আছে কোথায় কোথায় এনি কনভিনিয়েন্ট কাস্টমস এক্সাইজ ভ্যাট কমিশনারের বা ডিভিশনাল অফিস
ডিভিশনাল অফিসে কমিশনারেটের কাছে জমা দিতে পারেন এক্সাইজ কাস্টমস কনভিনিয়েন্টের যে অফিসগুলো আছে হ্যাঁ এই জায়গায় জমা দিতে পারেন সার্ভিস সেন্টার যেটা ডেজিগনেটেড বাই এনবিআর অথবা কমিশনারের কাছে জমা দিতে পারেন ফেয়ার যেটা কন্ডাক্ট করে বাই দা এনবিআর সেখানেও জমা দিতে পারেন ওকে সো দ্যাটস অল রিগার্ডিং দ্য প্লেস অফ ফাইলিং অফ রিটার্ন রুল ফর্টি সেভেন থ্রি আসেন সিক্সটি ফাইভ আসেন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে আমরা সিক্সটি ফোর পড়েছি কি পড়েছি ফাইলিং অফ রিটার্ন মানে নর্মাল প্রসিডিওর যদি আপনার সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে নর্মাল প্রসিডিওরে আপনি কিভাবে কিভাবে আপনি রিটার্ন জমা দিবেন ঠিক আছে এখন সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ফাইভ রোল ফর্টি এইট অনুযায়ী লেট ফাইলিং অফ রিটার্ন আপনি জমা দিতে পারেন নাই অন টাইম অন টাইম কি ফিফটিনথ অব দ্য ফলোইং মান্থ অফ এনি ট্যাক্স পিরিয়ড ফিফটিন অব দ্য ফলোইং মান্থ অফ এনি ট্যাক্স পিরিয়ড হচ্ছে ডেডলাইন টু সাবমিট দ্য রিটার্ন রেজিস্টার্ড পারসন বাই নাইন পয়েন্ট ওয়ান এন্ড লিস্টেড পারসন বাই নাইন পয়েন্ট টু ঠিক আছে এখন আপনি ফিফটিন অব দ্য ফলোইং মান্থে আপনি দিতে পারেন নাই দেন আপনার সিক্সটি ফাইভ ফলো করতে হবে দেখি এখন সিক্সটি ফাইভ কি বলে সিক্সটি ফাইভ দ্য কমিশনার মে অন এন অ্যাপ্লিকেশন মেড উইদ ইন সাচ টাইম অন সাচ টার্মস অ্যান্ড ইন সাচ ম্যানার এজ মে বি প্রেসক্রাইব আচ্ছা কমিশনার মে গ্রান্ট করতে পারে আ পারসন পারমিশন টু ফাইল রিটার্ন লেট কি করতে পারে কে করতে পারে কমিশনার করতে পারে কি করতে হবে আপনাকে আপনি পনেরো তারিখের মধ্যে জমা দিতে পারেন না অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন না পনেরো তারিখের মধ্যে না পনেরো তারিখের মধ্যে জমা দিতে পারবেন না এইটা আপনি ইফ ওয়ান টু সাবমিট রিটার্ন উইথ ডিলে ইন এ ট্যাক্স পিরিয়ড হি মে অ্যাপ্লাই টু কমিশনার ইন মোশক নাইন পয়েন্ট থ্রি ফর্ম উইদ ইন দ্য মিনিমাম সেভেন ডেজ বিফোর দ্য এন্ড অব দ্য সেই ট্যাক্স পিরিয়ড বাই जमा दी तक अपनी অ্যাপ্লাই করবেন কার কাছে কমিশনারের কাছে কোথায় কি দিয়ে কোন ফর্মে নাইন পয়েন্ট থ্রি আমরা মুখস্ত করে ফেলি নাইন পয়েন্ট ওয়ান রিটার্ন রেজিস্টার্ড পার্সনের নাইন পয়েন্ট টু রিটার্ন অ্যান্ড লিস্টেড পার্সনের নাইন পয়েন্ট থ্রি রিটার্ন অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ডিলে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য নাইন পয়েন্ট থ্রি কিসের জন্য বলেন সবাই যে যেখানে নাইন পয়েন্ট থ্রি কি কাজের জন্য ভালো করে বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে এই জায়গাটুকু সেভেন ডেজ বিফোর দা এন্ড অব দা সেভেন ডেজ বিফোর দা এন্ড অব দা সেই ট্যাক্স পিরিয়ড অর্থাৎ এখন আসেন বুঝার চিন্তা করেন জানুয়ারি মাস কত দিনে তাহলে আমি যদি রেজিস্টার্ড পারসন হই আমার জানুয়ারি মাস হচ্ছে ট্যাক্স পিরিয়ড আমার জমা দেওয়ার কথা ফিফটিন ফেব্রুয়ারিতে রাইট এখন আসেন তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি রিটার্নটা এবারে যথাযথ টাইমে জমা দিতে পারবো না তাহলে আমাকে সাত দিন আগে ট্যাক্স পিরিয়ড ট্যাক্স পিরিয়ড শেষ হওয়ার সাত দিন আগে জমা দিতে হবে তাইলে ধরেন একত্রিশ জানুয়ারি একত্রিশ তিরিশ উনত্রিশ আটাইশ সাতাশ ছাব্বিশ বুঝতে পারছেন বুঝার চেষ্টা করেন আপনাকে হয়তো এইভাবে ক্যালকুলেশন করে বলে দিতে হবে এক্সামে আপনার কবে জমা দিতে হবে আপনার এই অ্যাপ্লিকেশন নাইন পয়েন্ট থ্রি কবে দিতে হবে সাত দিন আগে তার মানে ছাব্বিশ তারিখের আগে আপনাকে জমা দিতে হবে নাইন পয়েন্ট থ্রি 
যদি আপনি বুঝতে পারেন যে আমি পনেরো তারিখ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমার রিটার্নটা আমি জমা দিতে সমর্থ নই সম্ভব না সামহাও বা কোনো রিজনে আচ্ছা তাহলে আমি যদি জমা দিতে না পারি আমি দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ ফিউচার টেন্স কিন্তু এখানে আপনারা কি বুঝতে পারছেন আমার কথা জানুয়ারি মাসের মনে করেন পনেরো ফেব্রুয়ারিতে আপনি জমা দিবেন পনেরো ফেব্রুয়ারির মধ্যে আপনার ডেড লাইন এখন আপনি জানুয়ারির ছাব্বিশ তারিখের আগে আপনাকে বলতে হবে কি বলতে হবে নাইন পয়েন্ট থ্রি তে লিখতে হবে কি লিখতে হবে আমি এই এই কারণে আমি আগামী ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করতে পারবো না তখন কমিশনার কি করবে কমিশনার গ্র্যান্ড করবে এই যে গ্র্যান্ড এ পারমিশন গ্র্যান্ড এ পারসন পারমিশন টু ফাইল রিটার্ন লে বোঝা যাচ্ছে এখন এই জন্য আগে এই প্যারাটা পরে নিলাম তারপরে এখানে আসলাম বুঝতে পারছেন এইটুকু জি ম্যাডাম এখন বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন এসে তাহলে কতদিন সময় দিবে না আমি আগেই কিন্তু বলেছি আপনারা আমি যতটুকু পড়াই এতটুকুর মধ্যে থাকবেন ওইটা আসতেছে হ্যাঁ মানে আপনি যে কোশ্চেনটা করেছেন ওই সেকশনের ওই পোরশনটুকু আসতেছি আমরা ঠিক আছে আগে এইটুকু ক্লিয়ার হন যে আপনাকে কখন রিটার্ন দিতে হবে ইয়ে কখন ডিলের জন্য নাইন পয়েন্ট থ্রি কখন সাবমিট করতে হবে নাইন পয়েন্ট থ্রি সাবমিট করতে হবে ছাব্বিশে জানুয়ারির আগে আচ্ছা করলেন কার কাছে কমিশনারের কাছে কমিশনার কি করবে এই যে এখন এখানে আসেন গ্র্যান্ড করবে আর পারমিশন গ্র্যান্ড করবে আর পার্সন পারমিশন টু ফাইল রিটার্ন লেট বাট फेब्रुआर पंद्रह तारीख ना एक्चुअल डेट जमा देव बोझा जा আচ্ছা এই ইন্টারেস্টটা কত পার্সেন্ট এবার আসেন সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট উইল বি এট দা রেট অফ 2% পার মান্থ পার মান্থ আরে ওই যে এক মাস এক মাস আপনাকে টাইম দিল অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল পেমেন্ট ডেট থেকে আপনাকে ওই এক মাস আপনাকে পারমিশন দিল আপনাকে গ্র্যান্ড করল 9.3 যেহেতু আপনি 26 তারিখ জানুয়ারির আগে দিয়েছেন কমিশনারের কাছে কমিশনার আপনাকে ওই যে অ্যাকচুয়াল ডেট ওই যে অ্যাকচুয়াল টাইম ওই টাইমের পরে এক মাসের বেশি আপনাকে এক্সটেন্ড করার মতো ক্ষমতা কমিশনারের নাই আচ্ছা এখন এক মাস পর্যন্ত ওনার পাওয়ার আছে আপনাকে ডিলের জন্য গ্র্যান্ড করবে কিন্তু উনি কিন্তু আপনার ইন্টারেস্ট মাফ করার ক্ষমতা রাখেন না বোঝা যাচ্ছে কি না ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে বোঝা যাচ্ছে জি ম্যাডাম আচ্ছা আসেন আর ইন্টারেস্ট রেটটা কত সবাই বলেন छब्बीस पचिस तारीख 
मान मौनता हम सम्मत लक्षण कथा मौनता सम्मति लक्षण कथा चुक्ति आईन पड़े मौनतारम्मत लक्षण उन्नी चुपचाप आई फलोईंगलोईंग जमा दीब कमिशनारे कमिशनारा टाइम बाढ़ा कतदिन हिसाबिकेशन दिए सबमिट कर मान बुझा जा मौनतारम्मत लक्षण क्षमता न मानी मान्थ 
ম্যাডাম ওর কমকে কোনো রেট স্পেসিফিক আছে নাকি ম্যাম এখানে তো জাস্ট 2% দিচ্ছি না না ওটার জন্য আলাদা কোনো রেট নাই আপনি ওটা 50% দিবেন কোনো দিন হলে দ্যাটস অল মানে নরমালিতে তাই আসে এখন আপনি এক্স্যাক্টলি আমরা কিন্তু এত আপনি যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন তখন এই বিষয়গুলো অটোমেটিক জেনে যাবেন কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য আমরা আগে পড়ি কারণ আমরা এখনো একেবারে মানে প্রাইমারি লেভেলে আছি আমরা সার্টিফিকেট লেভেলে আছি তো পরীক্ষার জন্য আগে পড়ি পরীক্ষার জন্য আগে কি করব এই সেকশন থেকে আমার পড়ার যে কথাগুলো আমি আপনাকে গল্প আকারে বলি আবার আমাদের যে কথা যে বিষয়গুলো এই সেকশন থেকে জানা থাকতে হবে আমাদের ব্রেনে থাকতে হবে আমি ছাব্বিশ তারিখের আগে দ্যাট ইস সাত দিন শেষ হওয়ার আগে পিরিয়ড কি পিরিয়ড ট্যাক্স পিরিয়ড সাত দিন সাত দিন থাকতে তার আগেই আমাকে কমিশনারকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ফলোইং নাইন পয়েন্ট থ্রি ফলোইং নাইন পয়েন্ট থ্রি অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যে আমি জানুয়ারি মাসের প্রপার রিজন সাইট করে মেনশন করে লিখে দিয়ে নাইন পয়েন্ট থ্রিতে আমি কমিশনারকে সাবমিট করব বলবো জানাবো যে আমি এই মাসের রিটার্নটা ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখের মধ্যে দিতে পারবো না আচ্ছা গেল এখন দিলেন এইবার কমিশনার সাহেব কি করবেন উনি আপনাকে সর্বোচ্চ এক মাস সময় দিতে পারবেন নট বিয়ন বিয়ন মোর দেন ওয়ান মান্থ উনি দিতে পারেন না এখন আবার উনি লাইবিলিটি মানে ইন্টারেস্ট পেমেন্টের যে লাইবিলিটি এইটা অল্টার করার ক্ষমতা রাখেন না মানে এইটা উনি মাফ করার ক্ষমতা ওনার নাই গভর্নমেন্ট টু পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট এটা নিবেই তার মানে হচ্ছে আপনি যদি পনেরো দিনও উনি যদি দেয় এই কথাগুলার মানে আমরা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অথবা আমি পরীক্ষার পড়াটা বলি আগে একজন কমিশনারের ক্যাপাবিলিটি একজন কমিশনারের পাওয়ার সিক্সটি ফাইভে কি আছে ওনার পাওয়ার হচ্ছে উনি এক মাসের বেশি দিতে পারবেন না ইন্টারেস্ট পেমেন্টের অল্টার করতে পারবেন না এবং ইন্টারেস্টের রেটটা বলা আছে সেকশন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি সেভেনে এইটা কিন্তু সেকশন ওয়ান টোয়েন্টি সেভেনে বলা আছে ওখান থেকে এখানে নিয়ে এসেছি ওকে আচ্ছা এই রেটটা হলো টু পার্সেন্ট এখন কথা হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে আবার কমিশনারের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে উনি সাত দিনের মধ্যে আমাকে জানাবে আমাকে জানাবে যে আপনি যে নাইন পয়েন্ট থ্রি সাবমিট করলেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন গ্রান্ট করা হয়েছে অর্থাৎ আপনাকে এত দিনের জন্য আমরা টাইম বাড়িয়ে দিয়েছি আচ্ছা এখন ধরে নেই কমিশনার সাত দিনের মধ্যে আমি একজন রেজিস্টার্ড পার্সন আমাকে কোনো কিছু জানালো না ডিসিশন জানায় নাই তার মানে হচ্ছে এইটার মানে হচ্ছে আমাকে গ্রান্ট করেছে তার মানে হচ্ছে আমাকে এক মাসের জন্যই গ্রান্ট করেছে এই হচ্ছে মেসেজ বা স্টোরি অফ সেকশন সিক্সটি ফাইভ ফিনিশ এখানে আমরা কি এইটুকু বুঝেছি কিনা জি ম্যাম বুঝেছি আচ্ছা তাহলে আমরা আগাই এখন আসেন আমরা প্রথমে সিক্সটি ফোর পড়েছি ফাইলিং অফ রিটার্ন সিক্সটি ফাইভ পড়েছি লেট ফাইলিং অফ রিটার্ন এখন সিক্সটি সিক্স পড়ব সিক্সটি সিক্স এবং রোল ফর্টি নাইন দিয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট টু রিটার্ন অ্যামেন্ডমেন্ট তার মানে ভুল ব্রান্তি আছে এটাকে সংশোধন করতে হবে ভুল ব্রান্তি আছে সংশোধন করতে হবে কার আমার রিটার্নে বিষয়টা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট কে করবে আমি করব বিকজ রিটার্নটা আমার এখন আসেন দেখি এখানে কি বলা আছে কমিশনার মে অন এন অ্যাপ্লিকেশন মেড বাই এ ট্যাক্স প্রেয়ার উইদ ইন সাচ টাইম অন সাচ টার্মস অ্যান্ড ইন সাচ ম্যানার as may be prescribed grant korte pare such tax payer a permission to file an amendment return for the following reason reason gula kon kon reason e apni amendment er jonno apply korte paren kon kon reason e amendment er jonno apply korte parbo ebong commissioner amake oi ta exactly amake je commissioner amake approve korben ba ta diben reason gula hocche ami jodi boli there is any clear clerical error amar clerical kono error royeche kothay return e if the amount of tax paid is less because of some errors in calculation calculation error er karone jodi ami tax ta porishod kom kore thaki if the amount of tax paid is more because of some errors in calculation eki bhabe calculation e bhuler karone ami beshi tax porishod kore felechi othoba clerical error ache অথবা এরর ইজ কমিটেড এক্সেপ্টিং ফর্জারি ইফ এনি আদার টাইপস অফ এরর যেটা ইজ কমিটেড এক্সেপ্টিং ফর্জারি অ্যাকসেপ্ট মানে ফর্জারি ফর্জারি বাদে 
যদি অন্য যে কোনো রকমের ভুল ভ্রান্তি আমার রিটার্নে আছে আমি যদি এটা পরে বুঝতে পারি আমি কি করতে পারবো এটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারবো সেকশন কত সিক্সটি সিক্সে বলা আছে ফর্ম নাইন পয়েন্ট ফোর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন টু বি মেড টু কমিশনার ফর অ্যামেন্ডমেন্ট এখন বলেন এইটুকু কে কে বুঝেছেন নাকি স্টোরি রিপিট করতে হবে আমাদের একটু আমরা যেখানে আছি নাইন পয়েন্ট ফোর কিসের জন্য জন্য <laughs> फाइल कर जमा दिए से এখানে কিন্তু একটা কোশ্চেন চলে আসে খুবই রিলেভেন্ট কোশ্চেন সাপোজ ধরে নেই আমরা অনলাইনে অনলাইনে রিটার্ন সাবমিট করেছি অনলাইনে যদি রিটার্ন সাবমিট করি তাহলে আমি এইবার আমার নাইন পয়েন্ট থ্রি দিলাম নাইন পয়েন্ট ফোর দিলাম বা নাইন পয়েন্ট থ্রি যদি আমি দেই নাইন পয়েন্ট মনে করেন আমি ক্লারিক্যাল এরর হ্যাঁ অথবা এখানে লেট ফাইলিং তো আলাদা ক্লারিক্যাল এরর এই যে এররটা কারেকশন হয়ে আমি তখন কি করব নতুন করে রিটার্ন দিব নাকি আগেরটার উপরেই করব এটা একটা খুবই রিলেভেন্ট কোশ্চেন কেউ করেনি এটা কি বলবো হ্যাঁ এটা বলতে হবে এই কারণে আমরা যখন রিটার্ন সরাসরি দেখব আমরা যখন নাইন পয়েন্ট ওয়ান সরাসরি দেখবো এখানে सबमिशन कर কমিশনার যখন আমাকে পারমিশন দিবে ওই পারমিশনটা দেওয়ার পরে দেখবেন আপনি এইবারে আপনার রিটার্ন জমা হয়ে গেলে কিন্তু ওটাতে আপনাকে ঢুকতে দেয় না ওটা বন্ধ হয়ে যায় ওটাতে আপনি ঢুকতে পারবেন না ওইটাকে আপনাকে অ্যাক্টিভ করে দিবে অ্যাক্টিভ হয়ে গেলে আপনি যে নাইন পয়েন্ট ওয়ান জমা দিয়েছেন যেই মাসের জন্য এইবার ওটাতে আপনি ক্লিক করলে ওটার ভিতরে ঢুকতে যাবেন ঢুকতে পারবেন ঢুকার পরে দেখবেন ওই যে এইবার আপনি रिलेवेंटन
67 আমরা 64 65 66 64 আবার বলি রিটার্ন রিটার্ন জমা দিব 65 কি করব ডিলে রিটার্ন জমা দিব 66 কি করব অ্যামেন্ডমেন্ট করব যেটা ভুল করেছিলাম সেটা কারেকশন করব এবার আসেন 67 67 এ কি করব ফাইলিং অফ কমপ্লিট এডিশনাল অর অল্টারনেটিভ রিটার্নস আমরা কমপ্লিট এডিশনাল অথবা অল্টারনেটিভ রিটার্নস 67 ফাইলিং অফ কমপ্লিট এডিশনাল অথবা অল্টারনেটিভ রিটার্নস এখন এখানে আমরা কিন্তু টাইটেল দেখি বুঝতে পারছি কমপ্লিট করতে হবে তার মানে ইনকমপ্লিট ছিল এডিশনাল যেটা হয়তো বা কোনো ইনফরমেশন গ্যাপ ছিল যেটাকে অল্টারনেটিভ অন্য আরেকটা দিতে হবে বা কোনো কিছু গ্যাপ ছিল এখন তার মানে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি কমিশনার মে কমিশনার মে পাস এন অর্ডার ডিরেক্টিং এ পারসন টু ফাইল সিম্পল কথা হচ্ছে কমিশনার আমরা সিক্সটি সিক্সে পড়েছিলাম আমি আমার ভুল করেছি আমি কারেকশনের জন্য আমি আমার ভুল করেছি কারেকশনের জন্য নাইন পয়েন্ট ফোর দিয়েছি দেন আমি নিজে কাজ করে ওটা ঠিক করে দিয়েছি এইবার আমি আমার কোনো কারণে কমিশনার দেখতে পাচ্ছি যে এটার মধ্যে ভুল আছে এটার মধ্যে কমপ্লিট করা নেই এখানে এডিশনাল আরো ইনফরমেশন লাগবে এখানে অল্টারনেটিভ আরো কিছু দরকার আছে তখন কমিশনার নিজে থেকে কমিশনার নিজে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এটা আমার ম্যাটার না কমিশনার বলছে পাস করবে একটা অর্ডার ডিরেক্টিং টু এ পারসন অর্থাৎ আমি যদি সেই ব্যক্তি হয়ে আমাকে একটা অর্ডার পাঠাবে উইথ ইন সাচ টাইম মে বি প্রেসক্রাইব দ্য কমপ্লিট প্রেসক্রাইব করবে কমপ্লিট করার জন্য এডিশনাল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য অল্টারনেটিভ রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য ফর এ ট্যাক্স পিরিয়ড এবং সিমিলার অর্ডার মে অলসো বি ফার্স্ট ফর সাচ রেজিস্টার পারসন ইন রিলেশন টু নন ফাইলিং অফ এন অরিজিনাল রিটার্ন ফর এনি স্পেসিফাইড ট্যাক্স পিরিয়ড তার মানে হচ্ছে এখানে গল্প গল্প যেটা সেটা হচ্ছে সিক্সটি সেভেন হচ্ছে আমার রিটার্নে কোনো ইনকমপ্লিটনেস ছিল কমপ্লিট নাই অর্থাৎ এখানে আর একটু ব্যাপার ব্যাপারটা কি ব্যাপার হচ্ছে আমি আমার রিটার্নের ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট করি আমি অ্যাসেসি দ্যাট ইস আমি ট্যাক্স দেই সরকারকে আমি নিজের ট্যাক্স নিজেই ক্যালকুলেশন করি নাইন পয়েন্ট ওয়ানে অ্যাজ পার সেকশন ফর্টি ফাইভ কথা বোঝা যাচ্ছে কি না গল্প আগে থেকে চলে আসছে না ফর্টি ফাইভ অনুযায়ী নাইন পয়েন্ট ওয়ানে হিসাব করি তার মানে অ্যাসেস করি অ্যাসেস করার পরে আমি জমা দেই জমা দেওয়ার পরে এইবার এনবিআর এর অফিসার তারা কি করেন এইটারে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন যে উনি যে দিল মিথ্যা দিল সত্যি দিল ভুল দিল না ঠিক দিল ইত্যাদি তারা হিসাব নিকাশ করে দেখেন দ্যাট ইস এক্সামিন করেন তার মানে যদি আপনাকে কোশ্চেন করা হয় যে রিটার্ন রিটার্ন এক্সামিন কে করে রিটার্ন কে এক্সামিন করে लोकटेंटी মানে কোশ্চেনটা হলো বিষয়টা ক্লিয়ার থাকতে হবে অ্যাসেসমেন্ট কে করে আর এক্সামিন কে করে বা নির্ধারণ কে করে কনসেপশন ক্লিয়ার করতে হবে এই জায়গাটা ক্লিয়ার কি না জি ম্যাম ক্লিয়ার আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি আমি এসএসসি আমি টেক্স দেই আমি নিজে করি আর এনবিআর এ যখন আমি অলরেডি আমার রিটার্ন 9.1 অথবা 9.2 সাবমিট হয়ে গেল এরপরে অফিসাররা এনবিআর এর কমিশনার অথবা অফিসার যারা আছেন তারা এটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন যে এটা ঠিক আছে কিনা ওই পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় যদি উনি দেখতে পান যে আমার রিটার্নটা কমপ্লিট করা দরকার দ্যাট ইস ইনকমপ্লিট আছে আমার রিটার্নে এডিশনাল কোনো ইনফরমেশন লাগবে দ্যাট ইস কোনো গ্যাপ ছিল আমার রিটার্নটা অল্টারনেটিভ কোন ইনফরমেশন বা ডকুমেন্ট আরো লাগবে ক্লিয়ার হওয়ার জন্য তখন উনি কি করবে আমাকে একটা চিঠি বা অর্ডার পাস করবে আমাকে যে আপনি এই এই জিনিস কমপ্লিট করেন কমপ্লিট করে এর মধ্যে আপনি কি করবেন আবার একটা রিটার্ন জমা দিবেন এই এই সহকারে ঠিক আছে
এইটা হলো সেকশন 67 আমরা 64 থেকে 67 ক্লিয়ার কিনা ম্যাম এখানে 67 এ লাস্ট আর একটা আরেকটা কথা বলে যে সিমিলার অর্ডার মে অলসো বি পাসড ফর স্টারস রেজিস্টার পার্টস এটা কি ম্যাম এটা বুঝি নাই ব্যাপার হচ্ছে আসেন তাহলে তার মানে আমরা পুরাটা ক্লিয়ার হই নাই আসেন মে বি প্রেসক্রাইব মে বি প্রেসক্রাইব আ কমপ্লিট এডিশনাল অথবা অল্টারনেটিভ রিটার্ন ফর এ ট্যাক্স পিরিয়ড ফর এ ট্যাক্স পিরিয়ড মনে রাখবেন ফর এ ট্যাক্স পিরিয়ড আমরা তো জানি ট্যাক্স পিরিয়ড সি ট্যাক্স পিরিয়ড রেজিস্টার পারসন এর কি এবং এনলিস্টেড পারসন একটা ট্যাক্স পিরিয়ডের জন্য তার মানে একটা রিটার্ন ওকে আসেন অথবা সিমিলার অর্ডার মে অলসো বি পাস ফর সাচ রেজিস্টার পারসন ইন রিলেশন টু নন ফাইলিং অফ এন অরিজিনাল রিটার্ন ফর এনি স্পেসিফাইড ট্যাক্স পিরিয়ড অর্থাৎ মনে করেন আমি নন ফাইলিং অফ এন অরিজিনাল রিটার্ন ফর এনি স্পেসিফাইড ট্যাক্স পিরিয়ড মনে করেন আজকে এখন কি মাস এখন তো নভেম্বর আমি মনে করেন নভেম্বর মাসের 15 তারিখে অক্টোবর মাসে রিটার্ন সাবমিট করার কথা তাই না আমি রেজিস্টার পারসন 9.1 সাবমিট করব তাইলে কত তারিখে সাবমিট করার কথা আমি নভেম্বর 15 তারিখে ম্যাম নভেম্বর 15 তারিখে ভেরি গুড এই তো ক্লিয়ার আছে এখন হঠাৎ করে এনবিআর এর চেয়ারম্যান এনবিআর এর ই লোকেরা যখন কাজ করছে ধরুন কমিশনার উনি কাজ করছেন উনি অ্যাসেস করতে করতে উনি সিস্টেমে ঢুকে দেখেন আমি এই মাসের এই বছরের মে মাসের রিটার্ন জমা দেই নাই এখন কি বোঝা গেছে উনি দেখতে পাচ্ছেন যে মে মাসে সামহাউ আমি ধরেন ভুলে গেছি অথবা সামহাউ এটা মিসিং হয়েছে এখন নন ফাইলিং অফ এন অরিজিনাল রিটার্ন অরিজিনাল মানে কি আমি মনে করেন মে মাসের রিটার্ন কোন সময় কোন ভাবে সামহাউ এটা মিস হয়ে গেছে জমা দেয় নাই আমার এজেন্ট এইটা যখন এনবিআর এর ওই যে কমিশনারের চোখে পড়বে উনি আবার অর্ডার পাস করবে সেকশন 67 অনুযায়ী যে আপনি অমুক মাসের রিটার্ন সাবমিট করেন নাই ওইটা জমা দেন এত তারিখের মধ্যে এখন কি ক্লিয়ার হয়েছে ক্লিয়ার যে কোশ্চেন ক্লিয়ার তবে এখানে এই ক্ষেত্রে কোনো ইন্টারেস্ট বা কোনো পেনাল্টি দিতে হবে সেটা তো পরে আসবে সেগুলো পরে আসবে নন হ্যাঁ 10000 টাকা পেনাল্টি আছে আমরা পেনাল্টি সেকশন করব 85 সেগুলো পরে আসবে ওইখানে আপনার পেনাল্টি তো দিতেই হবে ইন্টারেস্ট তো দিতেই হবে বহুত কাহিনী আছে ভ্যাট অনেক কিন্তু মারাত্মক জিনিস কোন প্রতিষ্ঠান দেখা যায় 1 কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দিলে তাকে 4 কোটি টাকা দিতে হবে বহুত কিছু আছে প্রচুর ইন্টারেস্ট আছে তারপরে আপনার দেখা যায় আপনার অনেক সময় যদি ইচ্ছা করে কেউ ধরা পড়ে যে ইচ্ছা করে উনি 1 কোটি টাকা ভ্যাট ফাঁকি দিতে বড় বড় কোম্পানিগুলো দেখা যাবে উনি ধরা পড়তে এক বছর পরে গিয়ে ওনার 4 কোটি টাকা হয়ে যাবে সব মিলায় प्रफेशनल पास कर जयन कर आगाबोना शुरू कर very cordial request you must study today or tomorrow this all the sections okay and try to understand keep it yeah, preserve it to your brain so that you can you can uh, you can use it to your exam you can use it to your practical life so because practical life means professional life when you will be appointed as vet officer or, or a big company or you will be chartered accountant you will be cfo so you have to have the specific and very clear knowledge about the vet law thank you very much today allah hafiz assalamu alaikum ma'am ma'am
দেখিয়েছি আপনি যখন ভ্যাট অফিসার হবেন ইনপুট ট্যাক্স মানে ইনপুট আউটপুট কো এফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেশন করা এবং এটা আপনার এক্সেলে পারদর্শী হতে হবে আপনারা সবাই আরো রিকোয়েস্ট যারা আপনারা আমার ওই যে পিএটিসি ক্লাসে ছিলেন গত ক্লাসে আমি কিন্তু এই কথাগুলো বলেছি যে আপনাদেরকে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলোতে প্রচুর হাত মানে ফার্স্ট হইতে হবে আপনাকে কো এফিসিয়েন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য অনলি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি আপনাকে হিউজ থিং ক্যালকুলেশন করতে হবে অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে ফ্যাক্টরি ওভারহেড ক্যালকুলেশন করে তারপরে এই ফ্যাক্টরি ওভারহেড ক্যালকুলেশন করে ওই ওভারহেড পার ইউনিট প্রোডাকশনের জন্য আপনার কতটুকু লেগেছে এইগুলা ক্যালকুলেশন করে ল্যান্ডেড কস্ট ক্যালকুলেশন করে ইত্যাদি অনেকগুলো এক্সেল ফাইলে কাজ করে দেন আপনাকে ফোর পয়েন্ট থ্রি আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে সো এইগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজের জন্য তো আমরা তো সার্টিফিকেট লেভেলে পড়ছি ওইটা এক্সাক্টলি ওইভাবে দেখানো হয় নাই কিন্তু আপনাকে ওটা শিখে নিতে হবে যদি আপনি মানে ভালো একজন ভ্যাট অফিসার বা ভ্যাটের ব্যাপারে কনসালটেন্ট হতে পারেন আপনি আল্লাহ